ஊக்கப்படுத்தும் உன்னத மொழியாம் ஏனியை போல் என்றும் அற்புத மொழியாம் ஒற்றுமை உணர்வை ஊக்கும் மொழியாம் ஓசையில் நம்மை முதல் முதல் முதன் முதலில் பேச வைத்த இன்று வரை அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கும் தாய்மொழி தமிழே தனித்தமிழே தனிச்சிறப்பே உன்னை வர்ணிக்க வார்த்தைகள் இல்லை அம்மா தாய்மொழியை வணங்கி சான்றோர் அனைவருக்கும் முதல் கண் வணக்கம் அத்தியாயம் முப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு தமிழ் முத நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு வலு சேர்க்கும் அமுதூட்டும் விதமாகவும் பார்வையாளர்களாகவும் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வீற்றிருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் வருக வருக என தமிழ் முத நிகழ்வின் சார்பாக வரவேற்கின்றோம் அத்தியாயம் எழுபத்தி ஐந்து சொல்வதற்கு முன் சில முக்கிய தகவல்கள் தங்களின் பெயர் எந்த ஊர் எந்த நாட்டில் இணைந்துள்ளீர்கள் என்பதை குறிப்பிடவும் அது தங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக அமையும் அன்பர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை தெரிவிக்க நேரம் ஒதுக்கப்படும் அந்த நேரத்தில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் நேயர்கள் தொடர்ந்து தங்களது கருத்துக்களை அரட்டை பெட்டியில் அதாவது சாட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் படித்ததில் கிடைத்தாளர்கள் பைசல் இப்ராஹிம் ஐயா மற்றும் ராஜாமணி ஐயா குணா ஐயா தலைமையில் குழு குழு உறுப்பினர்களால் ஒவ்வொரு வாரமும் சிறப்பு இந்நிகழ்வானது இந்திய நேரப்படி சனிக்கிழமை தோறும் மாலை ஐந்து மணி அளவில் தொடங்கி ஆறு முப்பது மணி வரை இனிதே நடைபெற்று வருகிறது சென்ற ஆண்டு கொரோனா காலகட்டத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாது வீட்டில் முடங்கி கிடந்த மக்களுக்கு உற்சாகமும் தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் நல்லுள்ளங்களால் இந்நிகழ்வு தொடங்கப்பட்டது இந்நிகழ்வானது தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் உலகில் தலை சிறந்த பேச்சாளர்களை கொண்டு எழுத்து ஆக்கப்பூர்வமாகவும் வழங்கி வருகின்றது அதிபரை நிகழ்வானது ஆங்கில மொழியில் தொடங்கி தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் நடைபெற்று வருகிறது இதை தொடர்ந்து பைவேயம் கிளப் உருவானது காலை ஐந்து மணிக்கு தியானம் உடற்பயிற்சி தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வாறு திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும் இதை தொடர்ந்து யங் மாஸ்டர் மைண்ட் என்பது மற்றும் இளைஞர்களுக்காக நடத்தப்பட்டு வருகிறது தமிழ் முது நிகழ்வு கடந்து வந்த பாது இந்நிகழ்வு நவம்பர் இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் அன்று இளந்தலைகளாக தொடங்கப்பட்டது இன்று பல்வேறு கிளைகள் கொண்ட அடர்ந்த ஒரு பெரிய மரமாக சனிக்கிழமை தோறும் இந்திய நேரப்படி ஐந்து மணி புத்தகங்கள் பற்றிய மதிப்புரைகளை ஆசிரியர்களோ அல்லது நூலால் ஈர்க்கப்பட்ட வாசகர்களால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது புத்தகமே அறிவின் திறவுகோள் என்பதற்கு இணங்க புத்தகத்தை நாடி சென்று படித்துணர்ந்து மதிப்புரையாக இந்நிலையில் வாசிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் என சுற்றத்தாரோடு பகிரலாம் இந்த வார நிகழ்வை தமிழ முது தளத்தில் காணலாம் இ புக்கரி என்ற காணொலி தளத்திலும் கண்டு ரசிக்கலாம் தற்போது நாம் அத்தியாயம் எழுபத்தி இனிதே தொடங்க உள்ளது இன்றைய நிகழ்வில் முதல் நூல் ஜா தீபா அவர்களின் மாதர் திரையுல அறிமுக உரை செய்ய ஜா தீபா அம்மா அவர்களையும் மற்றும் இரண்டாம் புத்தகமான ஜோசப் வி மா செல்வி அவர்களின் சினிமா ஒளிப்பதிவின் ஐந்து சிகள் என்ற புத்தகத்தை மதிப்புரை செய்பவர் பேராசிரியர் தமிழ் முது நிகழ்வின் சார்பாக இருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இவர்கள் குமுதவல்லியம்மா முதவல்லி 
நற்றமிழே நருந்தேனே நாளும் உன்னை நெஞ்சில் வைத்து துதிப்பேனே என்று என் அன்னை தமிழை வணங்கி இன்றைய பேச்சாளர்களை அறிமுக உரை வழங்குவது குமுதவள்ளி ரவி ஜா தீபா அம்மா அவர்கள் பற்றிய அறிமுகம் ஜா தீபா அம்மா அவர்கள் சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி அவர்கள் தற்போது சென்னையில் வசித்து வருகிறார்கள் தொலைக்காட்சிகளில் பிக்ஷன் மற்றும் நான் பிக்ஷன் தொடர்களுக்கு தொடர்ந்து பணி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் உதவி இயக்குனராகவும் பணி புரிந்துள்ளார்கள் சினிமா பத்திரிகைக்கு பொறுப்பாசிரியராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்கள் இவரது சிறுகதை தொகுப்புகள் தொடர்ந்து முன்னணி இதழ்களிலும் இணைய இதழ்களிலும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன அம்மா அவர்கள் அரசியல் திரைப்படங்கள் சமூகம் பெண்கள் குறித்த கட்டுரைகள் சமூகம் குறித்த கட்டுரைகள் மட்டுமல்லாது பல மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் மற்றும் நாவலில் இருந்து திரைக்கதை எப்படி உருவாகின்றன என்பது பற்றிய புத்தகம் இது போன்று பல புத்தகங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி தொடர்களுக்கு திரைக்கதை வசனம் எழுதி பல அரிய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்மா அவர்களை மாதர் திரையுலகு என்ற நூலிற்கு அறிமுக உரை வழங்க தமிழமுது குழுவின் சார்பாக அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழமுது நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஆடியோ கிளியரா இருக்குதா சரியா இருக்கு மாதர் திரையுலகு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் பற்றி தான் நான் பேச போறேன் பொதுவா எனக்கு திரைப்படங்கள் மீது ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு இந்த சாதாரணமா திரைப்படம் எல்லார் மாதிரியும் பார்க்க ஆரம்பிச்சு அதன் பிறகு வந்து ஒரு உலக அளவில் எடுக்க போற திரைப்படங்களை பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு அதுல ரொம்ப ஆர்வம் ஏற்பட்டது குறிப்பா நான் பா கல்லூரியில திருநெல்வேலியில படிக்கும் பொழுது அமெரிக்கன் காலேஜ் மதுரையில நான் படிச்சது திருநெல்வேலியில அமெரிக்கன் காலேஜ்ல ஒரு மூணு மூன்று நாட்கள் இரானிய திரைப்படங்கள் பற்றிய ஆஹ் ஒரு ஃபிலிம் பெஸ்டிவல் நடந்தது தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு நான்கு படங்கள் அப்படி மூன்று நாளைக்கு ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க அதை பார்க்கும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு படத்தையும் பார்க்கும் போது எனக்கு அது ரொம்ப ஈர்ப்பாக இருந்தது எல்லாமே மிக முக்கியமான படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஈர்ப்பா இருந்ததுனால ஓ இப்படி எல்லாம் படம் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது எங்களுடைய துறை சார்ந்து நிறைய படங்கள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ஒரு படம் போடுவாங்க அது எல்லாமே வேர்ல்டு சினிமாவா தான் இருக்கும் அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் திருநெல்வேலி மாதிரியான ஊர்ல ஏதாவது யாராவது இந்த மாதிரி ஆர்வலர்கள் படங்கள் போட்டாதான் போய் பார்க்க முடியும் ஆர்வலர்கள் யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டு அவங்க வீட்டுல போய் நாங்க ஒரு படங்கள் பாத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டு பார்த்துட்டு இருந்தது அப்புறம் சூர்யா பெஸ்டிவல் திருவனந்தபுரத்துல அங்க வந்து பத்து நாட்களும் படங்கள் போடுவாங்க அது அநேகமும் இந்திய திரைப்படங்களா தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலு படங்கள்னு நா நாற்பது படங்கள் பத்து நாள் இப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய தேடல் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சென்னை வந்த உடனேயே அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் பார்க்கறது உண்டு அப்படி ஆஹ் பார்த்த படங்களை பற்றி எழுத ஆரம்பிச்சு அது பிறகு வந்து ஆஹ் அந்த கட்டுரைகள் எல்லாமே ரொம்ப பரவலாக பேசப்பட்ட பிறகு அது புத்தகங்களாகவும் வந்திருக்குது இப்ப என்னுடைய மாதம் திரையுலகு எழுதினதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆஹ் இந்த பெண்கள் இயக்குனர் ஆறுது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சவால் இந்த ஆண்கள் இயக்குனர் ஆறுதுங்கிறது ஒரு சவாலான ஒரு இடமாக இருக்கும் பொழுது பெண்கள் படங்கள் இயக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் தான் இப்போ உலக அளவுல நீங்க வந்து எங்க நீங்க உங்க மேப்ல உங்களுடைய விரலை தொட்டு காட்டினாலும் அந்த நாட்டுல ஒரு பெண் படம் இயக்கிருக்கிறாங்க இப்ப எது அவர்களை படம் இயக்க உந்துகிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இரண்டாவது அவர்களுடைய நாட்டில் ஒரு பெண் படம் எடுப்பது அப்படிங்கிறது எத்தகைய சவால்களை அவர்களுக்கு தருகிறது நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடும் அந்த சவால் சின்ன சின்ன விஷயத்தில் அப்ப எது வேறுபடுகிறது அவர்களுக்கான சவால் என்னவாக இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவதாக அவர்களுக்கு ஒரு குடும்பம் இருந்திருக்கு அவர்களும் வந்து அவர்களுக்கும் குழந்தைகள் இருந்திருப்பாங்க ஃபேமிலியையும் இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் எடுக்கிறதுங்கிறது காலையில ஒன்பது மணிக்கு போயிட்டு நான் ஆறு மணிக்கு வர்ற ஒரு வேலை கிடையாது அதற்கு மிகுந்த ஒரு மன உடல் உழைப்பு தேவை அப்ப எப்படி அவங்க வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தையும் இதையும் பார்த்து விட்டாங்கிறது மூன்றாவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி மிக முக்கியமானது இந்த பெண் இயக்குனர்கள் எது குறித்து படம் எடுக்கிறார்கள் அவர்கள் 
எந்த மாதிரியான படங்கள் எந்த மாதிரியான கதைகளை எதை இந்த சமூகத்துக்கு சொல்றதுன்னு நினைக்கிறார் இது எல்லாமே எனக்குள்ள இருந்ததுனால ஒவ்வொரு திரைப்பட இயக்குனர் உலக அளவுல டர்க்கி இயக்குனர் டென்மார்க் யூஎஸ்ல எடுக்கிறவங்க பிரிட்டன்ல எடுக்கிறவங்க பிரான்ஸ் ரஷ்யா இப்படி எல்லா நாட்டிலையும் ஈரான் லெவானியன் இப்படி எல்லா நாட்டிலையும் எடுக்கிற பெண்களை பற்றி முதல்ல தகவல் சேகரித்து அவர்களுடைய படங்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே கால் வருஷம் நான் தொடர்ந்து அவர்கள் இயக்கிய படங்களை பார்த்தேன் அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு இயக்குனர் அப்படிங்கிற கணக்குல அது மின்னம்பலத்துல தொடராக தர முடியுமான்னு கேட்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தொடராகவும் தந்தது கிடையாது அப்படி வந்ததுதான் மாதர் திரையோட திட்டம் இது முழுக்கவே உலக அளவில் பெண்கள் இயக்கிய திரைப்படங்கள் குறித்து அவர்களை பற்றியுமான ஆஹ் கட்டுரை தொகுதி தான் மாதர் திரையோட அப்போ இந்த படங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த ஒரு இயக்குனருக்கும் பின்னோரு இயக்குனருக்கும் தொடர்பே இல்லை உதாரணத்துக்கு இந்தியால மீரா நாயர் படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரான்ஸ்ல கிளேர் டெனிஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் படம் எடுக்கிறாங்க அமெரிக்கால கேத்ரின் பிக்லோ எடுக்கிறாங்க சோபியா கப்பல்லோ எடுக்கிறாங்க ஈரான்ல வந்து ஆஹ் சமீரா மெக்மல் பக் எடுக்கிறாங்க மெர்ஷியா மெல் மெக்மல் பக் எடுக்கிறாங்க இவர்கள் யாரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பில்லாது ஒருவேளை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாங்க ஒன்று இருக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருந்தா அவங்களுடைய படங்கள் பார்த்திருக்கு ஆனா இவங்க எல்லாருமே சொல்லி வைத்தது போல இவர்களுடைய படங்களில் மிக தீவிரமான சில விஷயங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வராது அதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவர்களுடைய படங்கள் பெரும்பாலும் சமூகத்துல விழிப்பு நிலையில இருக்கிறவர்கள் பற்றிய படங்களாக இருக்கு இரண்டாவது இவர்களால் அத்தனை பேருடைய படங்களிலும் ஒரு கரிசனம் இருக்கு ஒரு ஒரு மாவட்டத்தன்மை இருக்கு இது வந்து ஏன் ஆண்கள் எடுக்கிற படங்கள்ல இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா ஆண்கள் எடுக்கிற படங்கள்லயும் வந்து நம்ம அப்படி ஆஹ் ஒப்பீட்ட அளவுல பார்க்கும் பொழுது பெண்களினுடைய படங்களில் மிக அதிகமான ஒரு கரிசனம் பெண்களும் அவர்கள் வன்முறை காட்சிகளை அனாவசியமாக பிடிக்கவில்லை சில இயக்குனர்கள் அதை செய்யறாங்க பெண் இயக்குனர்கள் செய்யறாங்க ஆனா அதற்கான ஒரு ஆஹ் ஜஸ்டிபிகேஷன் இருக்கு அதுல அந்த நியாயம் இருக்க போய் அந்த மாதிரியான காட்சிகளை வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு விஷயம் இரண்டாவது அவர்களுடைய சமூகத்தையும் அரசியலையும் அவர்கள் நாட்டினுடைய அரசியலையும் மிக நன்றாக தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார் அவர்களுடைய படத்துல அதை உருக்காவும் அதை வச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஆஹ் இது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இப்ப ஈரான்ல உதாரணத்துக்கு ஆஹ் பெண் இயக்குனர்கள் திரைப்படம் எடுக்கிறது ரொம்ப பின்னாடி தான் திரைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு வராங்க அப்ப அவங்க படங்கள் அங்க வந்து எப்படின்னா ஈரானுடைய நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டத்தின் படி இப்ப ஒருத்தங்க படம் எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க முழு ஸ்கிரிப்டையும் முதல்ல எழுதி எந்த டயலாக் இதை விடாம எழுதி அதை அதை வந்துட்டு அரசாங்கத்து கிட்ட கொடுக்கணும் அரசாங்கம் ஒரு குழுவை அதற்காக நியமிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க வரிக்கு வரி வரிக்கு வரி படிப்பாங்க இப்ப நம்ம எப்படி வந்து படம் முடிச்சுட்டு சென்சார் சர்டிபிகேட்டுக்காக படங்கள் திரைப்படம் செய்யப்படுதோ சென்சார் சர்டிபிகேட் தர்றாங்களோ பார்ப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட அவங்க ப்ரீ சென்சார் பண்றாங்க வாங்கி வச்சு அதை முழுக்க வாசிக்கிறாங்க அப்ப ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் அவங்களுக்கு அது இப்ப அவங்க அதை சரி இந்த இடத்துல எடுத்துடுங்க இந்த படமே கூட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கான அதிகாரம் அவர்களுக்கு உண்டு அப்ப அந்த படம் அவங்க கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட தான் வந்து இவர்கள் படமாக எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயம் அப்ப எது மாதிரியான படங்கள் எடுக்க முடியும் அங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அவர்களுக்கு வந்து அந்த நாட்டினுடைய அடக்குமுறையோ அரசியலையோ பற்றி அவர்களால் எடுக்க முடியாது ஆனாலும் கூட அவர்களால அந்த படத்தை அவங்க எடுத்துடுறாங்க அதுதான் அவர்களுடைய ஒரு புத்திசாலித்தனமாக இருக்குது அவங்க வந்து ஆஹ் இந்த நாட்டுல யாரை வைத்து படம் சொன்னால் கதையை சொன்னால் அரசாங்கம் வந்து பெரிய அளவுல கேள்வி கேட்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சு குழந்தைகளை பற்றி மட்டுமே அவங்க நிறைய படங்கள் எடுப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லோருக்கும் மிக பரிச்சயமான ஒரு படம் சின்ன ஹெவன் மஜித் மஜித் எடுத்த படம் அவருடைய அத்தனை படங்களிலுமே குழந்தைகள் இருப்பாங்க அது மாதிரி எந்த ஒரு படம் அப்பாசுடைய படங்களிலும் எடுத்தாச்சுன்னா மிக சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்த சொல்ற மாதிரியே இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா அந்த படைப்பாளர்கள் கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு திறமை இருக்குது அப்படி சொல்லும் பொழுதே நம்மளுக்கு அங்க என்ன நடக்குதுங்கிறதையும் சொல்லிடுவாங்க நீங்க ஸ்கிரிப்ட்ல அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஆனா அவர்கள் சொல்ற விதத்துல வச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆஹ் இப்ப வந்துட்டு சமீரா மெக்மல் பக் ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு படம் எடுத்திருக்கிறாங்க டே அப்படிங்கிற ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறாங்க மெர்ஷியா மஷ்கினி பேர் மாதிரி சொல்ற மெர்ஷியா மஷ்கினி எடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப ரெண்டு படம் எடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு படம் வந்து மூன்று பெண்களை பற்றியான வெவ்வேறு ஆஹ் வயதுல உள்ள பெண்களை பற்றியான ஒரு படம் அது இன்னொரு படம் வந
சாதாரண ஒரு ரொம்ப உருக்கமான நம்மளுக்கு வந்து அஹ் சிவாஜி சாவித்ரி நடித்த பாசகனர் படம் பார்த்தே நீங்க அழுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டேட் ஆர்ட் படத்தை நம்மளால ஒரு மூன்று காட்சிகளுக்கு மேல தாண்டவே முடியாது என்னாலதான் பாதி படத்துக்கு மேல பார்க்க முடியாம இது பார்த்தே ஆகணுமே அப்படிங்கிற கட்டாயத்துல பார்த்த ஒரு படம் ஆஹ் அதுல வந்து அந்த கதாபாத்திரங்கள் யாருமே குழம்ப மாட்டாங்க அவங்க யாருக்குமே கழிவிறக்கம் இருக்காது அவங்க யாருமே எங்களோட நிலைமை இப்படி இருக்குதேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா நம்மள அழ வச்சிருவாங்க அந்த கதை ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஜெயில தூக்கி போட்டுடுறாங்க அப்பாவையும் அம்மாவையும் செய்யாத ஒரு தவறுக்கு அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் அவர்களுடைய இரண்டு குழந்தைகளும் அனாதையாக்கப்படுகிறார்கள் போர்ட் அலையிறாங்க முதல்ல சொல்றாங்க குழந்தைங்களை வச்சுக்கலாம் ஜெயிலுன்னு சொல்லும் போது நைட்டு மட்டும் வரலாம் பகல்ல அவங்க வெளியில இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது நைட்டு மட்டும் குழந்தைங்க அம்மா அப்பாவோட இருக்காங்க பகல்ல ஜெயில் வாசலையே உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க எப்ப நைட் ஆகும் ஒரு கட்டத்துல புது ஜெயிலர் வந்து சொல்லிடுறாரு இல்ல இல்ல வேண்டாம் அவர்கள் வந்து ரோட்ல அவங்க வெளியில போகட்டும் சொல்லிடுறாங்க அப்ப நம்ம குழந்தைங்க என்ன ஆறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பக்கம் பார்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை அப்படியே ஆவணம் செய்திருக்கிறாங்க ஆனா நம்மளால பார்க்க முடியாது இந்த கதையை அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்டா அவங்க எப்படி ஓகே வாங்குறாங்க எப்படி சொல்லி அவங்க அந்த ஜோமன் சொல்லாங்க நீ தான் நீ நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க நான் நடக்காத எதையுமே சொல்லலையே நான் ஒரு வார்த்தை கூட அரசாங்கத்தை நான் விமர்சனம் செய்யல ஒரு வார்த்தை கூட அஹ் அவர்கள் செய்வது தவறா சரியான்னு நான் சொல்லல என்னுடைய கருத்துங்கிறது எதுவுமே இல்லை நீங்க செய்யறத அப்படி நடிகர்களை வை வைத்து நான் எடுக்கிறேன் இதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது உண்மையாகவே அரசாங்கத்தினால பதில் சொல்ல முடியல வேற வழி இல்லாம அவங்க வந்து சரியுமே தான் அந்த படத்துக்கு கொடுத்தாங்க இங்க வந்து நம்ம ஈரானுடைய படங்களில் நம்ம கண்ணுக்கு வந்து அஹ் வெளியில திரையிட பட திரையிடப்படுகிற படங்களினுடைய எண்ணிக்கை சொற்கம் ரிஜெக்ட் ஆன ஸ்கிரிப்ட் அதிகம் வேணாம் வேணாம் ரிஜெக்ட் ஆன ஸ்கிரிப்ட் அதிகம் அதை மீறி தான் இந்த படங்கள் வெளிவருகிறது அவங்க சொன்ன மாதிரி இருக்கிறதானே எடுக்கிறோம் வெளியவே நாங்க கேள்வி கேட்கலையே அப்படிங்கிறது உண்மை கேள்வி கேட்கவும் முடியாது ஆனா நம்ம அந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு எல் தெரிய வேண்டிய எல்லா விஷயங்களுமே தெரிஞ்சு இதை ஒரு பெண் இயக்குனர் செய்யறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் இரண்டாவது ஈவட்டுவர்னே அப்படிங்கிற ஒரு பெண் இயக்குனரை பத்தி சொல்லணும் அவங்க வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிறவங்க இன்றைக்கு வந்து அதிக அஹ் முதல்ல அவர்களை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு விளம்பரத்துறையில வேலை பாக்குறாங்க ஒரு கருப்பின பெண் அவங்க அந்த விளம்பரத்துறையில அந்த விளம்பர நிறுவனம் என்ன வே என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா ஃபீல்டர் கைரட்சின் மாதிரியான பெரிய இயக்குநர்களுடைய படங்களுக்கு போஸ்டர் ப்ரமோஷன் செய்து தருகிற ஒரு விளம்பர நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிற செய்கிற ஈவடுவர்னே அஹ் ரொம்ப ஆசை வருது அவங்களுக்கு நம்மளும் என் படம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது அந்த காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த விளம்பர நிறுவனத்துல ஓயாத வேலை அப்ப நைட்டு வந்து வீட்டுல எழுதுறாங்க கதைகள் எழுதுறாங்க பிடிக்கல கிழிச்சு போட்டுறாங்க திருப்பி எழுதுறாங்க கிழிச்சு போட்டுறாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது நம்ம ஏன் வந்து திருப்தி அடையல நம்ம எந்த கதை நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல நாமளே திருப்தி அடையாததற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒரு பழிச்சு அவங்களுக்கு தோணுது நான் என்னுடைய கதையை எழுதல என்னுடைய மக்களின் கதையை நான் எழுதல நான் யாருடைய கதையோ எழுதிட்டு இருக்கேன் அதனாலதான் எனக்கு வந்து திருப்தியா இருக்க மாட்டேன் நான் என் கதையில எழுதணும் நான் அதற்கு தானே வந்திருக்கேன் மற்றவர்கள் மாதிரி படம் எடுப்பதற்கு நான் எதுக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணணும் அவங்களுடைய பாட்டியை பற்றி ஒரு திருப்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்ப அவங்களுடைய பாட்டியினுடைய பாட்டியினுடைய கதையாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல வந்து அநேகமும் அவங்க வந்து இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரிதான் இப்போ யாராவது திருடிட்டாங்க யாராவது வந்து ஒரு குற்றவாளி வேணும் கணக்கு காட்டணும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில போய் இருந்து அங்க உள்ள நீவா ஸ்டேஷனுக்கு வா அப்படின்னு கூட்டிட்டு வருவாங்க அது மாதிரி அங்க வந்து சில கருப்பின காலனிகளை வச்சிருக்கிறாங்க இவங்க கணக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா நீதான் திருடினே ஒத்துக்கோவா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ வந்து அங்க உள்ளவர்கள் ஒரு பதட்டத்தோடைய அந்த போலீஸ் ஜீப் வந்ததுன்னா ஒரு பதட்டத்தோடையே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கு அப்ப அது மாதிரியான ஒரு இடத்துல தான் அவங்க பாட்டி கடைசி வரைக்கும் நான் இங்கேதான் இருந்தேன் நான் இங்கேதான் இருப்பேன் அப்படின்னு அங்கே தங்கி இருக்கிற தன்னுடைய பாட்டியை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சு திருப்தி எழுதி முடிக்கிறாங்க இப்ப இந்த திருப்த போய் அவர்கள் சில ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு போய் சொல்லும் பொழுது அவங்க எல்லாரும் நிராகரிக்கிறாங்க நிராகரிக்கிறதற்கான காரணமாக சொல்லப்பட்ட ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள படம் எடுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கறத அவர்கள் சொன்ன ஒரு காரணம் இப்ப உங்களுக்கு போக வருது ஏன் அப்படி சொல்றீங்க நான் படமே எடுக்கலையே நான் எப்படி
வெளி அந்த படத்துக்காக அவங்க வந்து எப்படி வேலை செய்வாங்க அப்படின்னா என்னைக்கு படம் கிடைக்குதோ அன்னைக்கு ஷூட் பண்ணுவாங்க மத்த நாள் பணம் இல்லாத நாள் அமைதியா இருக்காங்க இப்படியே ஒரு வருட காலம் அந்த படம் நம்ம மொத்தமே பதிமூணு நாள் தான் ஷூட் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த படத்தை வந்து எடிட் எல்லாம் பண்ணி வெளியிடும் பொழுது ஒரு தயாரிப்பாளர் பார்த்து இது நல்லா இருக்குது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறாங்க ஓரளவு அவங்களுக்கு லாபம் போகுது அந்த லாபத்தை வைத்து அடுத்த படம் அடுத்த படம் எடுக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துல அவர்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஹை பட்ஜெட் படம் இருக்குது அந்த படத்தின் பேர் செல்மா ரொம்ப நல்ல படம் அது செல்மா அது வந்து அவர்களுடைய அலபாமா மாகாணத்துல ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் பிளாக் பீப்புள் அவர் தங்களுடைய உரிமைக்காக தங்களுடைய தேர்தலில் ஓட்டு போடும் உரிமைக்காக ஆஹ் அவர்கள் அவர்கள் வந்து போராடிய ஒரு போராட்டம் தான் அந்த பிளாக் ஃப்ரைடே அப்படின்னு இன்றைக்கும் அமெரிக்க வரலாற்றில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வரலாறு அது அதை வந்து அவங்க படம் எடுக்கிறாங்க அந்த படத்தை வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப இது செலவாகும் இந்த படத்தை எடுக்கிறது ஏன்னா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவ்வளவு பேர் போராட்டத்தை காட்டணும்னா சாதாரணம் இல்லை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அந்த ஒரிஜினல் அந்த அலபாமா பிரிட்ஜ்ல தான் வச்சு எடுக்க முடியும் ஆஹ் அப்படி எல்லாம் அவர்களுக்கு நிறைய காரணம் இருந்ததுனால ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுட்டாங்க இப்ப அவங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் வேணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசரா போக்ரா விண்டே கிடைக்கிறாங்க ஓப்ரா போக்ரா விண்டே நமக்கு தெரியும் ஆஹ் மிகப்பெரிய ஒரு ஆஹ் தொலைக்காட்சியில் அவர்கள் அவர்கள் மிக மிக பிரபலம் அவங்க வந்து நான் இதுல படம் போடுறேன் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு உடனேயே பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் நாங்களும் கொஞ்சம் இணையிறோம் அப்படின்னா அந்த படத்தோட இணைஞ்சாங்க ஓப்ரா விண்டே அது வந்து நல்ல ஒரு ரோலும் செய்திருக்கிறாங்க இப்படிதான் அந்த படம் வெளிவந்தது அந்த செல்மா படம் மிகப்பெரிய அளவுல ஈவடுவமைக்கு பேர் வாய்ப்பிருக்கும் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா பார்பி நிறுவனம் வருடா வருடம் ஏதாவது ஒரு ஆஹ் விஐபிக்கு பார்பி பொம்மைகள் செய்யும் அவர்களை போலவே ஒரு பார்பி பொம்மைகள் செய்யும் அது விற்பனையும் ஆயிடும் அதே மாதிரி ஈவடுவமைக்கு அந்த வருடம் வந்து ஒரு பார்பி பொம்மையை அவர்கள் செய்தாங்க அவங்களுடைய உருவத்தோடு பார்பி பொம்மை செய்தாங்க இது வந்து அவர்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் இன்றைக்கு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் ஈவடுவர்மே ஆஹ் மிகப்பெரிய அளவுல பிரம்மாண்டமான படங்கள் தான் எடுப்பாங்க பட்ஜெட்ல தான் எடுப்பாங்கிற இடத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சி வெறும் தன் கையில இருந்து பைசா போட்டு பதிமூன்று நாட்கள்ல படம் எடுத்த ஒரு பெண் இயக்குனர் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அங்க இருக்கிற ஒரு நீங்க ஜாம்பவான் சொல்லப்படுகிற ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி தைரியமாக இவங்க இவங்களை கூப்பிட்டு நீங்க இந்த படம் எடுத்து ஹை பட்ஜெட் படம் உங்களால தான் எடுக்க முடியும்னு கூப்பிட்டு சொல்றதுங்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயணம் இருக்குது ஈவன் அடுத்து வந்து ஆஹ் இன்னொரு ஒரு இயக்குனர் சொல்லணும் எனக்கு மிக பிடித்த ஒரு இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேம்பியன் இவங்க வந்து நியூசிலாண்டு நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆஹ் முதல்ல இவருடைய படத்தை நான் வந்து பியானோ அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை நான் பார்த்தேன் எனக்கு இயக்குனர் பெயர் தெரியல அப்போ அந்த படத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு மூலையில இல்ல இந்த படத்தை இயக்கியது வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெண்ணாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏதோ ஒரு கணக்குல அந்த படத்தை பார்க்கும்போது தோணுச்சு அந்த படம் பார்த்து முடிச்ச உடனே கூகுள் பண்ணி அப்போ நான் சொல்றது வந்து ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு கூகுள் அப்ப கூகுள் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சேம் கேம்பியனுடைய போட்டோ வருது நம்மளுக்கு சில சமயம் வந்து ஆங்கில பெயர்களை பார்க்கும் பொழுது அது ஆண் பெயரா பெண் பெயரானே நம்மளால சில சமயம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஜேம் கேம்பியன் சொல்லும்போது அது ஆனா பெண்ணான எனக்கு தெரியும் அப்போ கூகுள் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தா ஒரு பெண்ணினுடைய போட்டோ வந்தவன் எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் நம்ம நினைச்சது தருதா அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை எவ்வளவு நல்ல ஒரு படம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய படங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணி போகும்போது அவர்களுடைய படங்கள் எல்லாமே நான் பார்க்கும் பொழுது அற்புதமான ஒரு இயக்குனராக இருந்திருக்கிறாங்க ஆஹ் பியானோ படம் அப்படிங்கிறது ஒரு வாய் பேச முடியாத ஒரு பெண் ஆனா அவளுக்கு வந்து நல்லா பியானோ வாசிக்கிறது அப்படியான ஒரு பெண் ஒரு கடற்கரை கிராமத்திற்கு திருமணம் இரண்டாவது திருமணம் அவங்களுக்கு நடக்குது தன்னுடைய மகளோடு அவங்க போறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கதை தொடங்குது ஆஹ் அங்கு உள்ள பழங்குடியினுடைய அந்த கதை எது மாதிரியான கதை அந்த கதை எதை பேசுது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எதுவும் இசையை பற்றி பேசுகிற கதையா இருக்கிறது அந்த பியானோ வந்து அந்த கப்பல்ல அந்த ஒரு படகுல கட்டி எடுத்துட்டு போய் அந்த ஒரு கடற்கரையில வச்சுட்டு காத்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு 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 மாலை நேரங்களுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு காட்சி அது ஒரு இசையை பற்றி பேசுகிற படமா இருக்கலாம் ஆஹ் அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு காதலை பற்றி பேசுகிற படமா இருக்கலாம் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் நடக்கிற ஒரு ஊழலை பற்றி பேசுகிற படமாக சொல்லலாம் படமாக சொல்லலாம் ஆஹ் எது வேணாலும் நீங்க அந்த படத்தை பற்றி சொல்லலாம் ஒரு பெண் படுகிற ஒரு பாடு என்னன்னு சொல்லலாம் இதை விட முக்கியமா
அப்படியான ஒரு இடமும் அந்த அந்த கதையில பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை பற்றியும் இந்த படம் பேசு ஒரு படத்தில் என்னென்ன எலமெண்ட் எங்கேயுமே உருக்காம வைக்க முடியுமோ அதை எல்லாமே இவர் அவருடைய படத்துல வச்சிருந்தார் முதல்ல பார்மிடோர் வியர் விருது வாங்கின ஒரு பெண் இயக்குனரும் ஜேம்ஸ் ஆன்டியன் தான் அவரோட இன்னொரு படம் பிரவுன் ஸ்டார் அது ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படத்தை பார்க்கறது அப்படிதான் சொல்லணும் ஆஹ் அந்த படமுமே கூட ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கணவியினுடைய காட்சி வந்து எப்படி அஹ் படம் எடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அது போன்றதான ஒரு அனுபவத்தை தரக்கூடிய படம் பிரவுன் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ஆஹ் அதன் பிறகு இருக்கிற மற்ற இயக்குனர்கள் சோஃபியோ சோஃபியா கப்பல்ல சோஃபியா கப்பல்ல பத்தி பெரிய அளவுல நம்ம அறிமுகம் தேவையில்லை அவங்க வந்து பிரான்சிஸ் போர்ட் கப்பல்ல உடைய மகள் ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து சிறு வயதுல இருந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அவங்க நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனா அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய உருவம் சார்பு மிக பெரிய தாழ்வு உணர்ச்சி இருந்தது சோஃபியாவுக்கு நம்மளால நடிக்க முடியாது நம்ம அவ்வளவு அவங்க பார்ப்பாங்க இல்ல மற்ற ஹாலிவுட் ஆர்டிஸ்ட் எப்படிப்பாங்க அவங்க அப்பா மிகப்பெரிய இயக்குனர் அங்க பிரான்சிஸ் போர்ட் கப்பல்லங்கிறது அங்க இருக்கிற ஒரு கல்ச் டேரக்டர்ஸ்ல ஒருத்தர் அவருடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் அவங்க சொல்றாங்க அவங்க அப்பா கிட்ட எனக்கு நடிக்கெல்லாம் வராதுப்பா விட்டுடுங்க வேண்டாம் உங்க அப்பா சொல்றா இல்ல இல்ல எனக்கு என்னமோ நீ நல்லா நடிப்பேன்னு தோணுது இல்ல எனக்கு மற்ற ஹாலிவுட் நட்சத்திரங்களை பார்க்க தானே செய்யறேன் அவங்களுக்கு கால் அளவுக்கு கூட நான் வந்து தேர மாட்டேன் நான் நல்லா இல்ல 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 நீ நடி அப்படின்னா அவங்க அப்பா வந்து பிடிச்சி நடிச்சுதான் ஆகணும் சொல்லியிருந்தாரு எதிர்பார்த்த மாதிரியே முதல் படத்துல நடிக்கிறாங்க எல்லாருமே ரொம்ப இதுவா சொல்றாங்க இதெல்லாம் ஒரு முகம்ல நடிக்க வந்துருச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்றாங்க ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு ஆனா இந்த வார்த்தை வந்து அவங்கள வந்து இன்னொரு பக்கம் அவங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ள வந்து சினிமா அப்படிங்கிறது ஏதோ நம்மளுக்குள்ள இருக்குது ஆஹ் ஆனா நடிப்பு இல்லை நம்மளுடைய தேவை நம்ம அப்பாவுக்காக நடிச்சு இவன் மூன்று படம் நடிச்சுட்டாங்க அப்பாவுக்காக நடிப்போம் இதுல நம்மளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு திறமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்க வந்து படம் எடுக்கிறதுக்கு வர்றாங்க ஆஹ் லாஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு படம் ரொம்ப ரொம்ப மை இவ்வளவு வந்து மனதிற்குள்ள ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்து நம்ம நான் தோணும் சில பேருடைய வாழ்க்கை அவர்கள் வரலாற்றை வாசிக்கும் பொழுது தோணும் மிக தாழ்வுணர்ச்சி இருக்கிறவர்கள் தன்னை மற்றவர்களிடம் இருந்து அந்நியப்படுத்தி தள்ளி இருந்து உலகத்தை வியக்கிற அளவுக்கு பார்க்கிறவர்கள் நிறைய மிக நகைச்சுவை தோன்றும் அதுக்கு உதாரணம் வந்து ஒரு சாலி சாப்பிடம் அவர்களிடம் ஏதோ ஒரு நகைச்சுவை உணர்வு உள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவர்கள் தங்களை வந்து சுய யார் ஒருவர் வந்து தன்னை சுய பகுதி செய்வதற்கு தைரியமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கிட்டதான் வந்து அந்த நகைச்சுவை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வெளிவரும் யாரையும் காயப்படுத்தாத நகைச்சுவையாக இருக்கும் அது மாதிரியான ஒன்று தான் சோஃபியோ கொப்பலவிடம் இருந்து வெளிவருவது லாஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படி படத்துல நம்ம அதை பார்க்க முடியும் அப்புறம் அவருடைய அப்பாவினுடைய கதையே கதையே வந்து அவர் கொஞ்சம் மாற்றி அவர் திரும்ப திரும்ப அது என்னுடைய அப்பாவினுடைய சரிதை கிடையாது சுயசரிதை கிடையாதுன்னு சொன்னாலுமே கூட உலகமே அப்படிதான் அந்த படத்தை பார்த்தது அப்படியான ஒரு படத்தை எடுத்தாரு எடுத்தாங்க சோஃபியோ கொப்பல்லோ தொடர்ந்து அவர்கள் படங்கள் எடுத்துட்டு வராங்க நிறைய திரைக்கதைகளை அவர்கள் எழுதிட்டு வர்றாங்க அவங்களோட முக்கியமான ஒரு இயக்குனர் ஆஹ் பிறகு வந்து ஆஹ் எமினா பென்வீ அப்படின்னு ஒரு இயக்குனர் இவர்களுடைய முதல்ல யார் இயக்குனர்னு தெரியாமதான் ஒரு படத்தை ஒரு நாள் பார்த்தேன் அந்த படத்தின் பேர் இன்ச் அல்லா டிமான்ஷியா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இறைவா உன்னுடைய விருப்பம் இருந்தால் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அர்த்தம் வரும் அந்த படமுமே கூட எனக்கு வந்து யார் இவ்வளவு சிறப்பா ஒரு படத்தை வந்து எடுக்க முடியாது அந்த படம் என்ன ரொம்ப பேர் என்ன சொல்றது ஒரு அழைப்பளிப்புக்கு உள்ளாக்கிச்சு ஆஹ் அந்த படம் வந்து ஒரு பிரான்ஸ்ல இருந்து அல்ஜீரியாவுக்கு குடிபெயர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினுடைய பெண்ணுடைய கதை அப்போ பிரான்ஸ் அல்ஜீரியா அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கு பிரான்ஸ் நாட்டினர் வந்து அல்ஜீரியன்ஸ் வந்து அவருடைய குடிமக்களாக ஏற்றுக்கிறாங்க அப்ப வந்து பிரான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அல்ஜீரியால இருந்து நிறைய பேரை கூட்டிட்டு வந்து கட்ட அப்போ பிரான்ஸ் வந்து வளர்ந்துகிட்டு இருந்தது நிறைய உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை பாலத்தை கற்றுது ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கிறது அப்படிங்கும் போது அவங்க தொழிலாளர்கள் தேவைப்படும் போது அந்த அல்ஜீரியால இருந்து அழைச்சிக்கிறாங்க அழைச்சிட்டு வரும்போதே அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்ச காலனால ஒரு வருஷம் அவர்கள் தொடர்ந்து அங்க வேலை பார்த்தாச்சுன்னா அவங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய குழந்தைகளையும் அழைச்சிட்டு வரலாம் இருக்கு குடும்பத்தை அழைச்சிட்டு வரலான்னு ஒரு சலுகை மாதிரி அவங்களுக்கு காட்டுறாங்க அது மாதிரி ஒரு போன ஒரு ஒரு வருடம் கழித்து தன்னுடைய குடும்பத்தை அழைச்சிட்டு வர்றாரு மாமியாரையும் தன்னுடைய அம்மாவையும் மகளையும்
மாமியாரினுடைய கடுமையான அடக்குமுறைக்கு கீழே இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா மாமியார் வீட்டுக்குள்ள போன உடனே மாமியார் சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த ரூம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க பையன் கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க பையன் சரி மாண்டுவாங்க அவர் பையன் சொல்லுவாங்க நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு இந்த ரூம் அவங்க போயிடுவாங்க அவர் கணவர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு பிரைவசி தேவைப்படுது அதனால இந்த ரூம் எடுத்துக்கிறேன் கடைசி இந்த பொண்ணு தனியா ஹால்ல நிப்பா எங்க போறதுனே அவளுக்கு தெரியாது அப்ப அவளுக்கு தோணும் இது யாருடைய வீடு இது இது என்னுடைய வீடா அப்ப என்னுடைய இடம்ங்கிறது எது அப்படின்னா அவங்க மாமியார் அப்ப கீழே வருவாங்க வந்துட்டு சமையல் அறையில என்னென்ன இருக்குமோ ஒவ்வொன்னா கறந்து பார்த்து சொல்லுவாங்க இதுல முந்திரி பருக்கெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கிறான் சக்கரை வாங்கி வச்சிருக்கிறான் இதெல்லாம் வந்து வில ஜாஸ்தி அப்படின்னு அது எல்லாத்தையும் எடுத்து கூட்டி சாவி வச்சுக்குவாங்க ஏதாவது தேவைனா எங்கிட்ட இருந்து சாவி வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்ப அவளுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் அடைப்பட்ட கதவு இருக்குது அவ்வளவு மூச்சு முட்டும் யார்த்த பேசுறதுன்னு தெரியாது பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இதே மாதிரி குடிபெயர்ந்த ஒரு பெண்ணிடம் பேசுனா அவங்க மாமியார் சொல்லுவாங்க அவன் ஷார்ட் ஸ்கர்ட் போட்டுக்கிறா அவள்கிட்ட பேசாத அவ சரி கிடையாதுன்னு இப்படியாக எங் எந்த இடத்துக்குமே அடைப்பட்ட ஒரு பெண்ணினுடைய ஒரு கதை அவன் ஒரு விஷயத்த தேடி அந்த மாதிரியே ஒரு பெண் இந்த ஊர்ல இருக்கிறா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அவளை தேடி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தெரியாம தேடி அவளுக்கு ஓகே தேவை அந்த பெண் கிட்ட போய் நானும் இருக்கேன் இந்த ஊர்ல நீங்க இருக்கேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்குவோமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் ஒரு ஒரு தனக்கு தேவையான ஒரு ஃப்ரெண்டை தேடி அவ போறா அதுக்குதான் அவள் அந்த பயணம் இருக்கும் அதுக்கு அவ படுற ஒரு பாடு இதுதான் வந்து இந்த இன்சல் அடிமேட்சியினுடைய படம் இதையும் பார்த்துட்டு தான் யாரு இயக்குனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எமினா பெண் குயிக்கு தெரிய வந்தது அவர்கள் எடுத்து மொத்தமே இரண்டு படங்கள் தான் எடுத்துருக்காங்க அதுல இன்னொரு படம் என்னை பார்க்க முடியல அது எங்கேயுமே கிடைக்கல ரொம்ப பழைய படம் இது மட்டும் கிடைச்சது மற்றபடி அவருடைய ஆவண படங்கள் நிறைய பார்த்தேன் ஆவண படங்கள் எல்லாமே அவங்க வந்து இதுதான் எடுத்திருக்கிறாங்க பிரான்ஸ் அல்ஜீரியாவினுடைய குடிபெயர்வை தான் அவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒரு குடிபெயர்வை மிக அற்புதமாக பதிவு செய்த ஒரு இயக்குனர் இருக்கிறாங்க ஒரு இயக்குனர் இருக்காங்க அவங்க பேர் எசின் குஸ்டாக்ளு அப்படின்னு எசின் குஸ்டாக்ளு இரண்டு படங்களுக்காக எனக்கு அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்னு வந்து ஜேர்ன் டு தர்சன் அப்படிங்கிற படத்துக்காக இன்னொரு படம் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் தி கிளவுட்ஸ் இந்த வெயிட்டிங் ஃபார் தி கிளவுட்ஸ் நான் இயக்குனர் யாரும் தெரியாம பார்த்த படம் தான் அதுவும் ரொம்ப இயக்குனர் ஒரு படம் ஆயிஷா அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டி இந்த தீனா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமா வானத்தையே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு மலைப்பாங்கான ஒரு இடத்துல துருக்கியில இருப்பாங்க எப்பவும் வானத்தையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவாங்க மாமூ மாமூதுமாங்க அதுதான் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை என்ன கேட்டாலும் திடீர்னு அப்படி ஆயிடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்கன்னா கூட இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க கூட்டிட்டு ஒவ்வொன்னா அவங்கள பத்தி இப்பதான் தெரிய வரும் அவங்களும் ஒரு கிரேக்க துருக்கியினுடைய கிரேக்கத்துல இருந்து நடந்தே துருக்கிக்கு வந்த ஒருத்தங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி பேசுகிற ஒரு படம் இப்படியாக இந்த பெண் இயக்குனர்கள் ஒவ்வொருவருமே இவர்கள் எடுத்து கொண்டு இருக்கிற கதைக்களமும் சரி ஆஹ் இவர்களுடைய பார்வையும் சரி ஹம் நம்ம பார்க்கிற ஒரு சமூக பார்வையை தாண்டி உள்ள யாருமே வந்து பிரான்ஸ் அல்ஜீரியாவது ஆஹ் இன்றைக்கு பிரான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆஹ் ஒரு நகரமாக நம்ம முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தொழிலாளர்களுடைய வேதனையை நிறைய பேர் பதிவு செய்திருக்காங்க ஆனா அந்த வீட்டுல உள்ள பெண்களினுடைய வேதனையை ஒரு பெண் இயக்குனரால்தான் பதிவு செய்ய முடிஞ்சிருக்கு அப்படியான ஆஹ் படங்களை எடுத்த இயக்குனர்கள் பின்னா நம்மளுக்கு அஹ் இந்தியாவில வந்து அகர்னா சென்னையும் மீரா நாயரையும் ஆஹ் எனக்கு மிக மதிப்பான ஒரு இரண்டு இயக்குனர்கள் அகர்னா சென்னை ஏன் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடைய முதல் படம் ஆஹ் அவர்கள் இயக்கி நான் பார்த்த முதல் படம் வந்து எத்தி கருநாளின் யார் மிஸ்டர் மிஸ்டர் ஐயர் படத்தை சொல்லுவாங்க நான் அதை பார்க்கல முதல்ல நான் பார்த்தது எத்தி கருநாளின் ஒரு படம் எத்தி கருநாளினி அப்படிங்கிற ஒரு படம் ஒரு நடிகையினுடைய படம் ஒரு வயதான ஒரு நடிகை ஆஹ் ரிட்டையர்ட் எல்லாம் ஆயிட்டு வீட்டுல இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு நடிகை ஒரு நாள் வந்து மயங்கி விழுந்துடுறாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது நம்ம மயங்கி விழுந்தா நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல உலகமே நம்மளை வந்து கைத்தட்டுச்சு நம்மளுடைய நடிப்புக்காக ஒரு நாள் தோணுது நம்ம இறந்து போறதுக்குள்ள நம்ம ஒரு படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்ப சரியான ஒரு கதாபாத்திரம் வரணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ரோல்ல நடிச்சதும் அப்பர்ணா சென் தான் நடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ வெவ்வாய் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அவங்களுக்காக ஒரு ஒரு மகாபாரதத்தை எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு இயக்குனர் வராரு இவங்களை வந்து குந்தியினுடைய ரோல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வராரு
இவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த திருமண வாழ்க்கை அந்த அது எல்லாமே நடித்தது வந்து பொன்கனாசன் அவர்களுடைய மகளே நடிச்சிருக்காங்க அப்படியே ஒவ்வொரு காலகட்டமா வரும்பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அந்த நடிகைக்கு அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஏன் சத்தியஜித்ல நடிக்க கூப்பிடல எல்லா இயக்குனரும் நம்மளை நடிக்கிறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க நம்ம நல்ல நடிகைன்னு தெரியாங்க இப்போ ரேயே வாயை திறந்து அஹ் நீ நல்லா நடிக்கிறேன்னு சொல்லி முன்னாடி நீ ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறேன்னு வாய திறந்து சொல்லிட்டாரு ஆனா ஏன் நம்மளை வந்து ரே ஒரு படத்துக்கு கூட கூப்பிடல அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் அவங்க போய் ரே கிட்ட சொல்லுவாங்க ஏன் கூப்பிடலாரு அப்படியான ஒரு கட்டத்துல வந்து ஒரு நாள் போக வரும் அவங்களுக்கு காலையில சத்தியஜித்ல இறந்து போயிட்டாரு அவங்க ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுவாங்க கடைசி வரைக்கும் அவர் என்ன வந்து அவர் சொல்ல அடுத்த படத்துல நம்ம நான் உன்னை நடிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இந்த இதுலதான் அவர் இறந்து போனாங்க உடச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு முதல் முதல்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடிக்கினுடைய வாழ்க்கையில அவங்க உடைஞ்சு திருப்பி அவங்களால ஒண்ணு அந்த கேள்வி இருக்க நான் நல்ல நடிகையா இருக்கும்போது ஏன் வந்து எனக்கு அதுக்கான அங்கீகாரம் வந்து ரே மூலமா எனக்கு கிடைச்சிருக்கணும் என்ன நடிக்கட்டுமே வெளியில வரனால என்ன பிரயோசனம் என்னை பத்தி நாளைக்கு சொல்லணும்னா பேப்பர் கேள்வி நடிச்சிருக்கிறாங்களான்னு தானே கேட்போம் இல்லைன்னா அப்ப நான் என்ன நடிகை அப்படிங்கிறதுதான் அவங்களுடைய கேள்வியா இருக்கும் அவ இப்படியே வந்து வந்து ஒரு கட்டத்துல எழுதி முடிக்கும் போது அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஞானோதயம் மாதிரி ஒண்ணு வரும் நான் ஏன் சாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அப்படியே நினைச்சிட்டு போகும்போது வாக்கிங் போவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு இறக்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுதான் அந்த கதை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்த ஒரு கதை இப்படி ஒரு நாடும் இவங்களுடைய இன்னொரு படம் மிஸ்டர் ஐயர் தேர்ட் சிக்ஸ் சௌரங்கிலே தேர்ட் சிக்ஸ் சௌரங்கிலே வந்து அவங்க எழுதிட்டு அப்பர்னாசன் எழுதிட்டு ஆஹ் அது வந்து ஒரு ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி அது அது அவர்கள் வந்து அவங்க சொல்றாங்க அப்பர்னாசன் இயல்பாகவே அவங்க உண்மையா நிச்சயமாக அவங்க ஒரு நடிகை எனக்கு மிக அழகான நடிகை அற்புதமான நடிகை இப்போ அவங்க போய் ரே கிட்ட போய் சொல்றாங்க இதான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறேன் அதை நான் உங்களுக்கு வாசிச்சு காட்டவா அப்படின்னு சொல்றாங்க சீக்கிரம் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறாங்க அவருடைய சீக்கிரோட கதை இல்ல ஒரே ஒரு சின்ன லைன் மட்டும் எடுத்து அவர் சொல்றாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ படமே பண்ணலாம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐயோ நீ அவர் நல்லா படம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கும் போது ரே சொல்றாரு நான் கூட இருக்கேன் நீ பண்ணு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு வா என்கிட்ட சொல்லு அப்படிங்கும் போது சரி இவ்வளவு நம்மளுக்கு இவ்வளவு ஊக்கம் தர்றாருன்னு சொல்லி நடிகை நடிச்சிட்டு இன்னொரு பக்கம் அவங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு அவர்கிட்ட போய் வாசிச்சு காட்டுறாங்க அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது அவர் தான் அதுக்கு பேர் வைக்கிறாரு சௌரங்கிலேன்னு பேர் வைக்கிறது இவங்க நம்பரோட சேர்த்து வைக்கிறாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் சௌரங்கிலே அப்படின்னு படத்துக்கு பேர் வைக்கிறாங்க மிக ரொம்ப நல்ல படம் குறைந்த பட்ஜெட்ல மிக அழகாக நிதானமாக எடுக்கப்பட்ட படம் முதல் படத்துலயே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் வந்தது அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து தொடர்ந்து அஹ் படங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து இன்னொன்னு வந்து மீனா நாயர் நம்ம சொல்ல வேணா அவங்களுடைய படங்கள் கூறிட்டு கடைசி அவங்க வந்து குயின் ஆஃப் மட்பே அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்துருக்கிறாங்க ஆஹ் ரொம்ப நல்ல படம் ஆப்பிரிக்கால உள்ள ஒரு செஸ் பிளேயர் ஒரு சின்ன பொண்ணு செய்தி பகுதியில வாங்க வாழ்க்கை ஒரு சின்ன பெண் தற்கொலை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அந்த பெண் எப்படி செஸ்ல வந்து முன்னேறி வர்றா அப்படிங்கிறதா அது படம் அதான் கடைசி அவர்கள் எடுத்த ஒரு திரைப்படம் ஆஹ் இப்படி ஆஹ் வந்து ஒரு இயக்குனரா இதுக்காக நான் வந்து பதினைந்து இயக்குனர்களை பற்றி எழுதியிருந்தாலும் கூட இப்படி தொடர்ந்து ஆஹ் பெண் இயக்குனர்கள் என்ன படம் சவகாலத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதை நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆஹ் இன்றைக்குமே அவங்க அசத்திட்டு தான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு படத்திலையும் அவர்களுடைய வளர்ச்சியும் அவருக்கு சொல்ல வர்ற விஷயம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கு நிறைய திரைக்கதை பெண் திரைக்கதை ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கு அதிகமாயிட்டாங்க அதுவும் ஓகேக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பெண் திரைக்கதை ஆசிரியர்கள் தான் எழுதுறாங்க அது அவர்கள் அந்த குழுவிலேயாவது இருக்கிறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்குது பொதுவாக வந்து எனக்கு எப்பவுமே தோணும் பெண்களுக்கு வந்து கதை சொல்கிற சுவாரஸ்யம் இந்த லாவகம் வந்து ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் ஆண்களோ பெண்களோ முதல் முறையாக நீங்க யார்கிட்ட கதை கேட்டிருக்கீங்கன்னா பெண்கள்ட்ட தான் கதை கேட்டீங்க ஒரு ஆண் படம் பார்த்துட்டு வந்து கதை சொல்வதற்கும் ஒரு பெண் கதை படம் பார்த்துட்டு வந்து கதை சொல்வதற்குமே ஒரு நுணுக்கமான ஒரு வித்தியாசம் ஒரு ஆண் படம் பார்த்துட்டு வந்து அந்த கதையை காட்சியா சொல்லுவாங்க இது கருத்து இது நான் இது கருத்து ஆனா நீங்க பெண்கள் படம் பார்த்துட்டு அவர்கள் எப்படி அந்த காட்சியை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுல அவர் கட்டி நில அந்த கட்டி இருக்கிற புடவையோட நிறத்தோட சேர்த்து சொல்லுவாங்க அவ கையில என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருந்தான்னு சொல்லுவாங்க அஹ் இந்த சீனுக்கு அடுத்து என்ன அப்படிங்கிறது தவறுதே இல்லாம ஒரு எடிட்டருடைய பார்வையில அவங்களால வந்து அந்த ஒரு காட்சியை சொல்ல முடியும் ஆஹ் அப்படிதான் அவங்க வந்து எதையுமே நுணுக்கமாக பார்த்து
திரையில கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க பெண்களிடம் ஆதரவு இழந்தவர்கள் எல்லாமே பாதியில போயிருப்பாங்க அல்லது அவர்கள் வந்து அப்படியே திருப்பிட்டுதான் போக வேண்டியது இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சைக்காலஜி இது இந்த மட்டும் இல்ல உலகம் முழுவதுமே இருக்கிற ஒரு சைக்காலஜி இன்றைக்கு நாம வந்து பெண்களை தேட்டருக்கு வரவிடாம படங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அதீத வன்முறையும் ஆஹ் அதீத நம்பகத்தன்மை இல்லாத படங்களையும் நாம எடுக்க ஆரம்பிச்சோமோ அன்றைக்குதான் திரைப்படத்துறை வந்து கொஞ்சம் சர்க்கலை கட்டிக்கிறது அதன் பிறகு இப்ப திரும்ப அவங்க வர ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க குழு குழுவா வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி வந்து ஓரளவாவது படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது ஓரளவாவது நான்கு நாட்கள் படம் ஓடுற மாதிரியான நிலைமை வந்துருக்கு பெண்களினுடைய பங்களிப்பு திரையிலும் சரி திரைக்கு வெளியிலும் சரி மிக முக்கியமான ஒரு பங்காக இருக்கிறது தொடர்ந்து மாதத்திரையுலகின் இரண்டாம் பாகம் கேட்டுக்கிறாங்க எழுதுவதற்காக அதற்கான முயற்சியிலும் இருக்கிறேன் நன்றி மிகவும் அற்புதம் அப்பா மிகவும் அற்புதம் அப்போ இந்த இதை பற்றி மற்றவர்களுக்கு தங்களுடைய கருத்து கேட்பதுங்களா கேக்குதுங்களா கொஞ்சம் கேக்குதுங்களா கேக்குது இப்ப நல்லா கேக்குது இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி தங்களுடைய கருத்து கேட்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அருமையான முறை நிகழ்த்தி இருக்கிறாங்க இவங்களை வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இவங்களை வந்து ஒரு பெஸ்ட் பீச்சர் பிலிம் பெஸ்ட் பெஸ்டிவல் இருக்குன்னு ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவங்களை டைரக்டரா போட்டுடலாமா அப்படின்னு கூட நினைக்க தோணுது அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக தெளிவாக ரொம்ப அதாவது வந்து பிலிம வந்து எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ரசிப்பாங்க ஆனா வந்து அது உள்நோக்கம் என்னங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதுலயும் வந்து மகளிருடைய பங்கு எப்படி இருக்குன்னு அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்கம்மா நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து சில படங்கள்லாம் ஞாபகம் வந்திருந்தது சில்ட்ரன் ஆஃப் ஹெவன் அது இரானியன் மூவி தான் நினைக்கிறாங்க அக்கா குருவின்னு கூட இப்ப எடுத்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி முகமட் த மெசஞ்சர் அந்த மாதிரி தேவராஜ் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்டே அவர் கொடுத்துருவார் இரானியன் இந்த கார்பெட்னு கூட ஒரு படம் அந்த காலத்துல வந்து ரொம்ப கலக்குனது அது அந்த மாதிரி இரானியன் மூவிஸ்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா இரானியன் மூவிஸ் பாக்குறப்ப வந்து ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது நம்ம நம்ம இந்திய மூவிகள்ஸ விட இந்திய திரைப்படங்களை விட இரானியன் மூவி பாக்குறப்ப ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது நான் ஒரு படம் பார்த்தா ஒரு கணவனை வந்து ஆஹ் திடீர்னு வந்து ஜெயில போட்டுறாங்க ஜெயில போட்டு அவர் வந்து ஜாமீன்ல வராரு ஜாமீன்ல வந்த பிற்பாடு திடீர்னு வந்து அந்த அம்மா கர்ப்பம் ஆயிடுது கர்ப்பமான பிற்பாடு தான் தெரியுது அந்த ஜா ஜெயில இருக்கிறப்ப அவருக்கு வந்து எய்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதை வந்து ரொம்ப அருமையாக போகும் அது அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகான க தெளிவான படங்கள் வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நம்ம இந்திய திரை உலகத்தில் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நம்மகிட்ட இருந்து அவங்க என்ன கற்றுக்கிறாங்கன்னா மரத்தடியில் வந்து பாட்டு பாடுறது குரூப் சிங்கிங் குரூப் டான்ஸிங் தான் கற்றுக்குவாங்க அவங்க இந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கிறீங்க ஆஹ் இப்ப தேவராஜ் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க மேஜர் நாராயணன் அவர்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கிரிட்டிக் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம் தேவராஜ் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் தேவராஜா சொல்றது கொஞ்சம் முந்திக்கிறேன் நீங்க பேசுங்க மேஜர் மேஜர் தான் எப்பவுமே லீட் பண்ணணும் தீபா மேடம் ரொம்ப அருமையான உரை நார்மலா மூவிஸ்ல பெண்களின் தாக்கம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அவங்க நடிகைகளா வருவாங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதோட போயிடுவாங்க ஆர் நம்ம தமிழ் சமுதாயத்திலையோ ஆர் தமிழ் இருக்கிற நம்ம இந்தியன் மூவிஸ்ல கூட அவங்க அந்த அளவுக்கு டீப்லி தேல் நாட் பி ஆஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஸ் தி மூவிஸ் டேக்கன் இன் ஃபாரின் சாயில் ஈரானின் பிலிம் பத்தி சொன்னார் நம்ம ராஜாமணி ஐயா ஃபாரின்ல இருக்கிற நிறைய பெரும்பாலான பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் தருவாங்க நம்ம ஊர்ல ஒரு ஸ்டோரி லைன் ஒரு மசாலா ஒரு சண்டை ஒரு டூஏட்டு ஒரு தமாஷ் இதுலயே போயிடும் இந்த ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்களை படத்துல நம்ம சாதாரண பாமர் கூட பாமர் கூட புரியற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க என்ன விசேஷம்னா அந்த புத்தகத்தை நீங்க எழுதிருக்கீங்க புத்தங்க புத்தகத்தோட ஆய்வுரை நீங்க பண்றீங்க சோ அது என்ன ஒரு பெரிய அழகுனா உங்களோட மனசு நீங்களே வெளிக்காட்டுறீங்க வேற ஒருத்தர் எழுதின புத்தகத்தை நீங்க ஆய்வு பண்ணா அது வேற நீங்க எழுதின புத்தகத்தை அது உண்டான அதுக்கு உண்டான கருவை எந்த விதமான உருமாற்றம் இல்லாம ரொம்ப அழகா எடுத்து காட்டினீங்க அதுலயும் நிறைய நீங்க சொன்ன லிஸ்ட் பண்ண மூவிஸ் அதோட சாராம்சம் அது எப்படி படம் எடுத்திருக்காங்க பிக்சரைசேஷன் அந்த கான்செப்ட் தீம் அவரோட பெண்களோட கண்ணோட்டமே ஒரு தனி அதுக்கு ஒரு 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 அழகான ஒரு சாயல் உண்டு ஒரு நளினம் உண்டு ஒரு எவோகேஷன் சொல்லுவாங்க ஈஸ்டிக்ஸ் உண்டு 
இதெல்லாம் உள்ளடக்கி அவங்களோட பேச்சு ரொம்ப அருமையா இருந்தது யூ ட் ரிக்வஸ்ட் யூ டு கம் ஒன்ஸ் மோர் அண்ட் ஹேவ் அண்ட் அதர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூவிஸ் ரொம்ப அழகா இருந்தது நீங்க எடுத்த புத்தகத்தோட ஜானர்ஸ் அதாவது எடுத்த இந்த மூவிஸோட ஜானர்ஸ் ரொம்ப அருமையான மூவிஸ் அண்ட் வே தட் யூ பீ ஏபிள் டு பர்சன்ட் ஒரு சாதாரணமா ஒரு போற போக்கில் சொல்லிட்டீங்க பர்சன் நெக்ஸ்ட் டோர் சொல்லுவாங்க பக்கத்து வீட்டில் யார் நம்ம நம்ம நம்மகிட்ட ரொம்ப அழகா யதார்த்தமா பேசுவாங்களோ அதே மாதிரி பேசுனீங்க எந்த விதமான மேம்போக்கு இல்லாம அரிதாரம் பூசாம ரொம்ப அற்புதமா பேசுனீங்க ரொம்ப அழகான பேச்சு அருமையா அமைந்தது நன்றி வாழ்த்துக்கள் மேடம் ரொம்ப நன்றி சார் தேவராஜ்ரியாக்கு அதாவது ஈரான் டைரக்டர் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எங்க நம்ம ஆட்களை பத்தி ஏதாவது சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு இது நமக்கு இம்மிடியா உண்டாகுது அந்த இதுல அப்பர்ணா சென்னோட சத்யஜித் ரே மேட்ரு வந்து அப்பர்ணா சென்னே சொல்ல நாங்க கல்கட்டால கேட்டிருக்கோம் ஒரு என்ன லக்குனா எங்களுக்கு பொதுகை டிவியில நான் எடிட்டரா இருந்ததுனால கல்கட்டால ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தேன் அப்ப ஒரு லேப்ல இருக்கும் போது அப்பர்ணா சென்னோட நாங்க பேசிட்டு இருப்போம் அப்ப வந்து அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுல அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவர்களின் எல்லாம் சொல்லும் போது தீபா வந்து அப்பர்ணா சென்னோட அந்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் ஐயர் பத்தி நிச்சயமா சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த அந்த படம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மாறுபட்ட ஒரு கோணத்தை காட்டின படமா இருக்கும் அந்த படம் ஏன் இப்படி தீபாவை கவர்ல அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு இது ஆதங்கம் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனா நீங்க அந்த வேலையிலையும் ஒரு அப்பர்ணா சென்னையும் ஒரு மீரா நாயரையும் எடுத்து சொன்னதுல வந்து ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு ஆனா ஆனாலும் இது கிடையில ஆமா நீங்க எப்பதான் நீங்க படம் பண்ண போறீங்க அதாவது ஈரான் டாக் ஈரான் டைரக்டர் இருக்கட்டுமா ஈரான் பெண் இயக்குனர் இருக்கட்டும் அப்ப நாங்க வந்து தமிழ் இயக்குனர்ல ஒரு லேடி வந்து இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நாங்க எந்த காலத்துல நான் சொல்றது இப்ப நீங்க திருப்பி கேட்கலாம் ஐயா இருபது வருஷமா இருந்துட்டு நீ ஏன் இன்னும் படம் பண்ணல நீ வந்து எங்களை வந்து படம் பண்ணியான்னு கேக்குறேன்னா அம்மா நாங்களும் படம் பண்ணத்தான் போறோம் நிச்சயமா அந்த அந்த விடிவெள்ளி நமக்கு தோன்றும் நீங்க வந்து ஆழத்து ஆழமா ஒரு நோக்கத்தோட இருக்கிற ஒரு பெண் இயக்குனர் பத்தி நீங்க வந்து ஒரு விஜய நிர்மாவையோ அல்லது ஒரு சாவித்ரி இயக்குறத நீங்க சொல்லல சொல்லும் போது கூட அப்பர்ணா சென்னோட சத்யஜித் ரே மேட்ரு அப்படி ஒரு லெவல் வந்து உங்களுது ஹை லெவல் தலைமை மாறி இருக்கும் போது இதுதான் இந்த டைம் இந்த ஒரு பக்குவப்பட்ட நிலையில தான் நீங்க ஒரு படத்துக்கு ஸ்டார்ட் கட் ஆக்ஷன் சொல்லணும் இப்ப இது வந்து அது இப்ப இருக்கிற ஓடிடி வந்து எ வெரி குட் சான்ஸ் ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் அதனால மாதர் உலகில் இன்னொரு மாதரை நீங்க வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது நிச்சயமா உங்களுக்கு அதை ஏற்படணும் நீங்க அதை ஏற்படுத்திய தீர்வீங்க அந்த நிலைமை அப்படி உங்களுக்கு இருக்கும்போது ஏதாவது பெண்கள் உலகம் சுற்றி இருக்கிற ஒரு தீம் இருந்தா அதை பத்தி ஒரு ஜஸ்ட் பேஸ் லைன் மாதிரி சொல்லுங்க ஏன்னா ஃபுல்லா சொன்னா அது எங்காச்சும் காய்பிடிச்சிருவாங்க அதனால ஒரு பேஸ் லைன் மாதிரி இப்படி ஒரு நோக்கத்துல நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களை படம் பிடிச்சு காட்டுற மாதிரி இருக்கும் எங்க ஆடியன்ஸுக்கு அதை நீங்க சொல்ல முடியுமா ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்டீங்க ரொம்ப பிடிச்ச படம் எந்த டவுட்டுமே இல்ல ரொம்ப நல்ல படம் எல்லாருமே அதை பத்தி பேசுறதுனாலதான் நான் இது நாள் பத்தி பேசினேன் ஒவ்வொரு இயக்குனருமே அதனாலதான் மற்றபடி எனக்கு அது ரொம்ப பிடித்த படம் ஒண்ணு இரண்டாவது ஏன் படம் இயக்கல அப்படின்னு சொன்னா நான் இருபத்தி ஐந்தாவது வயதுல நான் முடிவு பண்ணது நாற்பது வயசுக்கு மேலதான் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன காரணம்னா லைஃப் குழந்தை நமக்கு தெரியும்ல அடுத்து கல்யாணம் பண்ண போறோம் குழந்தைங்க வருவாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகுதான் நம்ம படம் பண்ண வரணும் அப்படின்னு அதே மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்குது இப்ப நாற்பது வயசு நெருங்கிட்டு இருக்கேன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் படம் பண்ணணும் மூன்றாவது நீங்க கேட்டது எது மாதிரியான லைன் எடுப்பீங்க அப்படின்னு 
சில லைன்ஸ் இருக்குது மைண்ட்ல இருக்குது நான் ஸ்கிரிப்டாவும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பொதுவாக நாம வந்து எனக்கு தோணும் பெண்கள் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை வைத்து படங்கள் பண்ணிட்டாங்க பெண்களுடைய படங்கள் ஆனா சொல்லப்படாத நிறைய கதைகள் நம்மளை சுத்தி இருக்குது எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு திருநெல்வேலியில ஒருத்தங்க ஒரு குளம் ஒண்ணு அவங்க ஊர்ல இருக்குது அந்த குளத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கும் போது அவங்க நின்று ஃபைட் பண்ணது வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கே நம்மளுக்கு அப்படியே அப்படி இருக்கும் அவர்கள்தான் அந்த ஊர்ல ஏதாவது ரேஷன் தர பிரச்சனைனா வந்து நிற்பாங்க அவங்க மேல வந்து லாரி ஏற்றி ஒரு கால் அவங்களுக்கு இல்ல இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து கால் பெரிய பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கு அதையோட தான் அவங்க எல்லாம் செய்து கொடுத்தாங்க ஏன் அவங்கள அது வந்து இப்படி உயிர பணைய வைக்கிற அளவுக்கு இவ்வளவு மரண பயம் வந்த பிறகும் அவங்க பழக்கவே மாட்டாங்கன்னு போது இழந்தது கால் மட்டும்தானே உயிர் போகல இல்ல அப்படின்னா உயிர உசுரா போச்சு கால் தானே போச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சாதாரணமா சொன்னாங்க அவங்கள பஞ்சாயத்து தலைவி தேர்தலுக்கு நிக்க சொல்ல சொல்லும் போது இல்ல வேண்டாம் நான் இப்படியே இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு அவர் அது மாதிரி அது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேரை நம்ம சந்திக்கிறோம் அவங்களுடைய கதைகள் வந்து பதிவு செய்யப்படாமையே இருக்குது அதை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுதான் என்னுடைய விருப்பம் எப்படி ஒரு அதாவது ஒரு அப்பர்ணாசனுக்கு சத்திய சித்திரை கிடைச்ச மாதிரி உங்களுக்கு டெபினட்டா ஆண் உலகத்திலிருந்து ஒரு உதவி நிச்சயமா கிடைக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஓடிடியில வந்து ஒரு ஒரு மாறுபட்ட தன்மையை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் எப்படி இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஏதாவது ஒரு கருத்தினை அல்லது ஒரு கொள்கையை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு இருக்கும் போது ஒரு தமிழ் அம்புது நமக்கு வாய்க்கு இல்லையா இந்த மாதிரி கொள்கையோடு இருக்கிற ஒரு இயக்கத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் நிக்கிறோம் அதனால டெபினட்டா கேட்ஸ் ஆர் ஓபன்ட் ஃபார் யூன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி நிலைமை நிச்சயமா இருக்கு அதனால அந்த ஒரு கொள்கை அந்த ஒரு மன மாற்றம் அந்த ஒரு தீவிர தன்மையை வந்து நீங்க கைவிடாதீங்க ஆனா என்ன ஒரு பியூட்டின்னா சாதாரண ஆர்டிஸ்ட் சாதாரண இயக்கர்களுக்கு அவ்வளவு திட்டு கிடைக்காது ஆனா உங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் நிச்சயமா நீங்க அதை நிறைவேற்றுவீங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கு நிச்சயமா மிகப்பெரிய ஒரு பெண் இயக்குனர் ஆகணும் அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா பானுமதி அம்மாள் செய்யாத ஒரு காரியமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்து இயக்கமாகட்டும் பாடலாகட்டும் ஆஹ் நடிக்கிறதாகட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய படங்கள் பெமினிசம் பேஸ் பண்ண படங்களும் நம்ம தமிழ்ல வந்துகிட்டே இருக்கு சோபனா நடிச்சிருக்காங்க ஸ்ரீதேவி நடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு தூரம் அருமையாக நீங்க பேசியிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுகள் நீங்க இப்ப திருநெல்வேலியா இல்ல நான் சென்னையில இருக்கேன் சார் இங்க வந்து பதினைஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு சொந்த ஊர் ஒரே ஒரு வேலை பாக்குறதா நான் ஊடகத்துல தான் இருக்கிறேன் நிறைய ஃப்ரீலான்ஸ் பண்றேன் நிறைய எழுதிட்டு இருக்கேன் சீரியல்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன் எழுதிட்டு இருக்கேன் போன இரண்டு வருட காலம் என்டேமால் உன்னுடைய கிரியேட்டிவ் ஹெட்டா ஒர்க் பண்ணேன் ஆமா ஒரு விஷயம் நான் பதிவு பண்ண விட்டுட்டேன் அதை சொல்லாம இருந்துட்டா ரொம்ப தப்பாயிடும் நம்ம இவ்வளவு பேசும் போது வந்து டிபி ராஜலட்சுமியை பத்தி நம்ம சொல்லாம இருந்தா இது எங்கேயோ நம்ம தவறு அளிக்கிறாங்க முதல் பெண் இயக்குனர் அவர்களை பத்தி நிறைய சொல்லலாம் இருந்தாலும் கூட ஒரு விஷயம் எனக்கு அவங்களுடைய அவங்களுடைய படங்கள் எதுவுமே நம்மளுக்கு நீ பார்க்க கிடைக்கலங்கிறது ஒரு பெரிய வருத்தம் தான் ஆனா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவர்களுடைய படங்கள் வந்து மிஸ் கமலா படம் ரொம்ப முக்கியமானது அவர்களுடைய முதல் பெண் இயக்குனரா இருந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க பேசுறது எல்லாமே அப்போது சுதந்திரம் வாங்கின காலகட்டத்துல நம்மளுக்கு அந்த சமூக சீர்திருத்தம் ரொம்ப தேவைப்பட்டது ஆஹ் கணவனை இழந்தவர்களினுடைய மறுமணம் பெண் குழந்தைகளுடைய கல்வி அவர்களுடைய பாதுகாப்பு இது வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக அப்போ இருந்தது ஆஹ் அதை வந்து தன்னுடைய படங்கள்ல சொன்னதுல டி பி ராஜலட்சுமி மிக முக்கியமான ஒரு இடம் அவங்க ஒரு பெண் குழந்தைய தத்து எடுத்து அவங்க படத்துல மட்டும் அதை வலியுறுத்தாம சொந்த வாழ்க்கையிலுமே கூட ஒரு பெண் குழந்தைய தத்து எடுத்து அதுக்கு கமலா அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அவங்கள மிஸ் கமலா அந்த படத்தினுடைய நினைவா இது எனக்கு ரொம்ப வந்து அவங்க மேல பெரிய ஒரு மரியாதை உண்டு இன்னைக்கு நான் நினைப்பேன் ஒரே ஒரு போட்டோ கேமரா பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி அதுல அவங்க டேரக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு போட்டோ எழுந்திருந்தா அது தமிழுக்கு இந்த இந்திய சினிமாவுக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாக இருந்திருக்கும் ஏன் அதை நம்ம தவற விட்டோம் அந்த போட்டோவை அப்படின்னு எனக்கு தோணும் 
அவங்களை பத்தி சொன்னாங்க விட்டது தப்பா ஆயிடுச்சு பேசுங்க <laughs> சிறப்பான உரை தீபா அதாவது ஒரு நாளைக்கு நாலு படம் பார்க்குற அளவுக்கு ஆர்வத்தோட போய் இருத்து எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு காலத்துல அதே போல இருந்தது நானும் ஒரு காலத்துல நாலு படம் பார்ப்பேன் இப்ப நாலு மாசத்துக்கு ஒரு படம் பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆனா திரைப்படம் பார்க்கறதுல நம்ம எல்லாம் நான் பொதுவா பொதுவா உட்கார்ந்து பார்த்து திரை வரைக்கும் பார்ப்போம் இவங்க திரைக்கு தாண்டி அவங்க த இயக்குனரோட மனசு அவங்களோட பூர்வீக வரைக்கும் பார்க்கறத அளவுக்கு ஒரு இது வருதுன்னா அந்த ஆர்வத்தை வந்து நம்ம சிறப்பாக இப்போ கவனிக்கணும் அதாவது அந்த எனக்கு இன்டர்நெட் தரைப்பட்டதுனால நடுப்புற சில விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் நின்று போச்சு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் கேட்க முடியல அதுல அந்த இதை சொன்னாங்க ஸ்டேட் ஆக்ஸ் பார்க்கும் போது பாதி படத்தோட இந்த வந்துடணும் போல இருந்துச்சுன்னு சொல்லும் போது ஆஹ் அப்ப தான் எனக்கு தோணுச்சு அதாவது இதுக்கு மூவின்னு பேர் வச்சது வந்து படத்தை அதுக்கு வந்து ஸ்டில் போட்டோ இருந்ததுல இருந்து அது மூவ் பண்றதுனால மூவின்னு பேர் வச்சது மட்டும் இல்ல பாக்குறவங்கள மூவ் பண்ணிடுது இல்லையா அதனாலயே இது மூவி ஆயிடுச்சோன்னு எனக்கு தோணு அதை வந்து ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரியலனாலும் அத திரைப்படத்தை எப்படி பார்க்கணும் அதுலயும் படத்தை பார்த்து டேரக்டர் மே மேலா ஃபீமேலான்னு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அதுல ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது இதுங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப சிறப்பாகவும் இருந்தது அதில் அதை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன நுணுக்கமாக சில விஷயங்களை சொன்னீங்க கதையை சொல்லும் போதும் ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் அதை சொல்லும் போதே அந்த பாட்டி அதை ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து சொல்கிறத அவ்வளோ அழகாக சொன்னீங்க அது இயல்பான உண்மையான விஷயம் கூட அது அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம கவனிச்சோம்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக கவனிச்சோம்னா தெரியும் நிச்சயமாக அதை வந்து அந்த பாட்டி வந்து கதை சொல்லும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எழுத்து வச்சு தான் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு இது இருந்தது நீங்க இது மாதிரியே சொன்ன மாதிரியே அந்த அப்பர்ணாசன் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதுதான் எனக்கு இன்டர்நெட் கட் ஆயிடுச்சு அந்த இதுல அதுக்கப்புறமா வந்து வந்து நீங்க வேண்டாம் பண்ணப்ப நான் பா பார்த்தேன் அதாவது அஹ் உங்களோட பிளானு ஒரு த தேவராஜ் ஒரு கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பிளானும் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது அதாவது ஒரு ஒரு பிளான் நாற்பது வயசுக்கு மேலதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கறது மாதிரி ஒரு இது அதுக்கு பொதுவா எனக்கு இதை தோணுன ஒரு திருவள்ளுவர் சொன்ன ஒரே ஒரு ஞாபகம் வரத சொல்லிடுறேன் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ள மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது என்னன்னா வாழ்க்கையில இதெல்லாம் வரும் நம்ம ஒரு காலத்துல கல்யாணம் ஆகி குடும்பம் வந்து நமக்குன்னு சில தேவைகள் நமக்கு சில இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தவறவும் நமக்குன்னு ஒரு எய்ம் இருக்கும் அது பாட்டுக்கு அது ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் இது வந்து நம்மளுக்கு இது இயல்பா நடக்கிற தள்ளிடும் தள்ளாம நிறுத்தாது எப்பவும் உள்ளதுதான் அது அது கூடவே வச்சுக்கிட்டு உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் அப்படிங்கிறத அவர் எப்படி நான் நம்ம இப்போ உள்ள தே தீபாவுக்கு பதிலாக அவர் நேர வருஷத்துக்கு இந்த திருவிழா சொல்லியிருக்கிறார் அது ரெண்டையும் நினச்ச மாதிரி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண எதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது பொறுமையாக அது அப்படியே ஸ்டாக்லேருந்து அப்படியே எடுத்து சொல்கிற மாதிரி இப்போ நினைவுலேருந்து ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வந்தீங்க அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது திரைப்படத்தை இப்படியெல்லாம் கூட பார்க்க முடியுமா ஏன்னா நாங்கள்லாம் படத்தை வெளியில் அப்படி பார்த்துட்டு அந்த நிமிஷம் அந்த அடுத்த நிமிஷம் அதை மறந்து மறந்துடுற ஒரு குரூப்பு அது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து இதை இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது திரையை தாண்டி இந்த இயக்குநரின் இதயம் வரைக்கும் போயிட்டு பார்க்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னா தனி சிறப்பு அதை புத்தகமாக போட்டு அது அந்த புஸ்தகத்தை வந்து நீங்களே தெளிவாக சொன்னது ரொம்ப அழகாக இருந்தது சிறப்பாக இருந்தது நான் என்ஜாய் பண்ணி கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா இப்ப நம்ம கௌரி சுக்கரையா இணைப்புல வந்திருக்காரு அவர் சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள்
ஸோ வெரி குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன் சாரி மேம் நான் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் நெட் கனெக்டிவிட்டி இருந்தது இல்லாம ஐ மீன் கிளாஸ் டுடே ஸோ அதனால ஐ குட் இந்த இது ஹாஃப் இல்லை ஐ ஜாயின் பட் எனக்கு தீபா மேம் ஏற்கனவே முன்னாடி தெரியும் அண்ட் அவங்களோட பாடி ஆஃப் ஒர்க்ஸ் பத்தி தெரியும் அண்ட் ஆல்சோ லைக் அவங்க வந்து எனக்கு பொக்டால ஒரு செஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் ஹூ ஹஸ் காட் வெரி என்ன சொல்றது ஒரு பறந்து பட்ட ஒரு பார்வை இருக்கு சினிமா காட்சியில் சி எப்படி வந்து ஒரு சினிமா டெக்னீஷியன் எப்படி முக்கியமாகும் சினிமா அப்ரிஷியே ஃபில்ம் அப்ரிஷியேஷனும் அட் த சேம் டைம் ஃபில்ம் பத்தின ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தின ஒரு பர்சன்ஸ் லைக் யூனோ தீபா மேம் மாதிரி உள்ள ஆளுகள் டெஃபினெட்லி மச் நீடட் ஸோ அப்போதான் வந்து ஒரு சினிமா வந்து அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போதும் நம்ம வெறும் கிரியேட் பண்றது மட்டும் இல்லாம டு கிரிட்டிசைஸ் வி நீட் டு அப்ரிஷியேட் ஸோ அதை வந்து லைக் யூனோ இந்த மாதிரி ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பாக்குறப்போ தான் அது அதை பத்தி எழுதுறப்ப தான் வந்து ஈவன் காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு லேர்னிங் வரும் இப்போ நீங்க வந்து முன்னாடி சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு லேர்னிங் மெத்தட் யாருக்குமே தெரியும் எடுக்கிறது சினிமாவும் பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருந்தது இப்போதான் வந்து வி நீட் டு வி ஸ்டார்ட் டு அப்ரிஷியேட் வி ஸ்டார்ட் டு ரிவியூ இட் வி ஸ்டார்ட் டு கிரிட்டிசைஸ் இட் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு ரிஃபைன் மோடுக்கு போறதுங்கிறது டெஃபினெட்லி தீபா மாதிரி உள்ள ஆளுங்களால மட்டும்தான் முடியும் ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் ஹர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் பாடி ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வாட் ஷி இஸ் டூயிங் நவ் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி சினிமா கட்டா சொல்லுவேன் அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி லைக் இன்னும் திருப்பி அவங்க தீபா மேம் கூட ஒரு இதுல வந்து ப்ராசஸ் ஜாயினிங் அப்படின்றது ஸோ ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் அதர் ஒர்க்ஸ் ஆஸ் வெல் மேம் ஐ வி வாண்ட் டு ஹேவ் மோர் ஆஃப் யுவர் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் அண்ட் எனக்கு நான் ஐ வுட் நாட் சே நம்ம வெறும் கிரியேட் பண்றது மட்டுமே வந்து சினிமாக்கு ஒரு பங்களிப்பு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மோர் தன் தட் கிரியேட்டுங்கிறத விட இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஏன்னா அப்போதான் ஒரு சினிமா வந்து ரிஃபைன்மெண்ட்டுக்கு போகும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் இல்லைனா ஒரு பழைய விஷயங்களும் திருப்பி திருப்பி இது வந்து சோசியல் மூமெண்ட்டாகவும் மாறும் ஆக்சுவலி ஸோ சோசியலாகவே நிறைய படங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எழுதுறவங்கனால தான் ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுனால தான் இல்லை எவ்வளோ படங்கள் வந்து மாறி இருக்கு அதோட கன்வோட்டமும் மாறி இருக்கு ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் யுவர் பாடி ஆஃப் ஒர்க் ஸோ கீப் கண்டினியூயிங் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் மிக மிக அருமை 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 இந்த காலம் கடந்து புரியவில்லை ஏறக்குரிய அறுபது நிமிடங்கள் இந்த உரையத்துல பின்பற்றும் பேசியிருக்கிறோம் அற்புதம் அற்புதம் அம்மா நீங்கள் பேசிய பேச்சுக்கள் மிகவும் எங்களுக்கு முற்றிலும் புதிது அது நீங்க தனியா ஒரு தனியா ஒரு சினிமாட்டிக் ஆட்களே இருந்து பேசுற மாதிரி இருந்தது இருந்தாலும் நாங்கள் மிகவும் என்ஜாய் பண்ணி கேட்டோம் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐய மேஜர் நாராயண் கூறியது போல இன்னும் அஹ் ஒரு சில நாள் கழித்து மீண்டும் ஒரு இன்னொரு புத்தகத்துடைய வந்து நீங்கள் வர மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து இணைந்திருக்கிறீர்கள் நான் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் நிகழ்வின் இரண்டாவது பேச்சாளர் இரண்டாவது நூலை பற்றிய பேச்சாளர் அவர்களை பற்றிய அறிமுகம் கௌரிசங்கர் ஐயா அவர்கள் அவர்களின் கல்வி தகுதி டிப்ளமா இன் பிலிம் டெக்னாலஜி சினிமோட்டோகிராபி எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் பிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டிடியூட் சென்னையில் படித்துள்ளார் கே எஸ் ஆர் கல்லூரியில் சிபிலி பயின்றுள்ளார் ஐயாவர்களின் பணி அனுபவம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் லைலோயா லயோலா கல்லூரியில் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்டி சினிமோட்டோகிராபி துறையிலும் பணி புரிந்து கொண்டு கொண்டிருந்து இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் போப்டா பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் சென்னையில் பணி புரிந்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் கே எஸ் அகாடமி ஆஃப் போட்டோகிராஃப் ஆர்ட்ஸ் சென்னையில் பணி புரிந்துள்ளார் ஒளிப்பதிவாளர் ஓம் பிரகாஷுடன் வெவ்வேறு விளம்பரங்களில் பணி புரிந்துள்ளார் சன் இந்தியன் சினிமோட்டோகிராபி அசோசியேஷன் சார்பாக நடத்தப்பட்ட ஒர்க் ஷாப்பில் ஒரு பகுதியாக பணி புரிந்துள்ளார் கௌரிசங்கர் ஐயா அவர்கள் அவர்களை ஜோசப் வி மால் மா செல்லி அவர்கள் எழுதிய சினிமா ஒளிப்பதிவின் பைசிக்கல் என்ற நூலிற்கு மதிப்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் மிக நன்றி ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ எனக்கு என்னோட லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் நடுவில் இங்கிலீஷ் இருக்கும் கொஞ்சம் பிளீஸ் அதை பண்ணிக்கோங்க எனக்கு
ராஜ்குமார் சார் கொடுத்துருந்தேன் அவரோட புக்கை பத்தி போக்கஸ் பத்தி ஸோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புக்கை பத்தி நீங்க நான் என்ன எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு என்ன பாதிச்ச ஒரு புக்கை பத்தி பேசணுன்றப்போ நான் நிறைய புக்கும் படிச்சதுங்கிறத விட நான் டெக்னிக்கலா கொஞ்சம் நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் டெக்னிக்கலா கொஞ்சம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் இப்போ நம்ம ஒரு சினிமா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் இப்போ ஒரு கொஞ்சம் சினிமாவோட ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் மேபி க்ளோஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆர் இருக்கலாம் ஆக்சுவலி இப்போ ஒன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு மூ மூவிங் பிக்சர் ஆரம்பிச்சது அப்படின்ற ஒரு கரெக்டான ஒரு இது ஆனால் இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்ன்னு வரும்போது லைக் நோ சினிமாவுக்கு வந்து வி நீட் அ வெரி டிஃபைன்டு மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ முன்னாடி இருந்த ஒரு சினிமா ஒரு கட்டம் போய் இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு பண்பட்ட சினிமாக்கள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ அந்த சினிமா பண்றப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆகட்டும் எல்லாமே மாறி வந்துட்டு இருக்கும்போது டெக்னிக்கலாகவும் நிறைய விஷயங்கள் மாறி வந்துட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஒரு தொழில்நுட்ப விஷயங்கள் எல்லாமே மாறி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைட்டிங்கோ கேமரா மூவ்மெண்ட்டோ இல்லை மேக்கப்போ ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலயும் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு மொபைல் போன் வந்து ஒரு போன் வந்து நார்மல் போன்ல இருந்து எப்படி நம்ம மொபைல் போன் வந்துட்டு இன்னைக்கு எப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு மாறி இருக்கும் அதே மாதிரி சினிமாவும் அந்த அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு புக்ஸ் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு புத்தகங்களை பத்தின ஒரு அறிமுகங்கள் எல்லாருக்குமே தேவை ஈவன் நான் வந்து ஒரு இது வந்து மெயினா வந்து ஒரு காமன் சினிமாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு பீப்புளுக்கும் ஒரு சினிமா நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த புக் ரொம்ப ஒரு உபயோகமா இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் ஏன்னா பிகாஸ் இந்த ஒரு புக் எழுதுனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காரு ஜோசப் பி மெசல்லி அப்படி ஹின்சல் ஃபார் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ அவர் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இப்போ ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த புக்கை ஏன் நான் இப்போ பேசணும் இப்ப நான் வந்து ஒரு இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயோ இல்ல ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு புக்கை பத்தி நான் பேசியிருக்கலாம் ஸோ ஏன் நான் இந்த புக்கை எடுத்து பேசினேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் எழுதியிருக்கிற விஷயங்கள் ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பது வருஷம் சரி இன்னொரு நூறு வருஷம் ஆனாலும் சரி இவர் எழுதியிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து என்னைக்குமே மாறாது ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து கிராமர் ஆஃப் பிலிம் ஆக்சுவலி ஒரு சினிமாக்குன்னு ஒரு கூறுகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லை தமிழ்ல இன்னும் கரெக்டான வேர்ட் கிடைக்கல எனக்கு ஸோ கிராமர் ஆஃப் சினிமா ஆக்சுவலி ஸோ அந்த கிராமர் ஆஃப் சினிமா வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் நீங்க பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் கிராமரே நீங்க மாத்த முடியாது என்ன மாறினாலும் அதோட ஃபார்மையும் அதோட கிராமரே நீங்க மாத்த முடியாது அதே மாதிரி சினிமா கூட ஒரு காட்சியோட கிராமரை வந்து இவர் அவ்வளோ அழகா வந்து பிரி சொல்லியிருப்பார் ஆக்சுவலி ஸோ அதை எப்படி அவர் காம் பேசுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அஞ்சு சி அவர் பேசுகிறார் இந்த சினிமாட்டோகிராஃபிங்கிறத ஒரு ஒரு வகைப்படுத்துறார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு அஞ்சு சி அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஸோ தமிழ்ல இது அஞ்சு சி என்னென்னன்றதுனா லைக் கேமரா ஆங்கிள் கண்டினியூட்டி கட்டிங் க்ளோஸ் அப் அண்ட் காம்போசிஷன் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு சீஸ் அவர் சொல்றாரு ஒரு நம்ம இமேஜ் பாக்குற இமேஜ்ல இருக்கிற ஒரு அஞ்சு கூறுகள் ஸோ கேமரா கோணங்கள் கண்டினியூட்டிங்கிறது தொடர்ச்சி அண்ட் கட்டிங்கிறது வெட்டுதல் அண்ட் க்ளோஸ் அப்ஸ் நம்மளோட நார்மல் க்ளோஸ் அப்ஸ் அண்ட் காம்போசிஷன்றது இணை இணை இணைப்பாக்கம் அப்படின்றது தான் ஸோ காம்போசிஷன் ஸோ இது என்ன அவர் சொல்றாரு இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் இதை சொல்றாரு சார் இப்ப ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் சினிமாட்டோகிராஃபி அப்ப சினிமாட்டோகிராஃபி படிக்கிற ஒளிப்பதிவு படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஒளிப்பதிவு பத்தின ஒரு புரிதல் வேணுங்கிறவங்க மட்டும் இது படிச்சா போதுமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது ஸோ சினிமாவை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் சினிமா கத்துக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சினிமாவை வந்து நீங்க ஒரு காட்சியை வந்து நாங்கள் இன்னும் ஒரு புரிதலோட நீங்க எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த புக்கு கண்டிப்பா தேவை அண்ட் இட் இஸ் பைபிள் ஆஃப் பைபிள் ஃபார் எவ்ரி ஃபிலிம் மேக்கர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சொல்லலாம் ஸோ ஏன்னா அவர் எழுதியிருக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகளுமே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகளும் நான் ஃபீல் பண்றேன் அது வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணவே முடியாது இப்ப அந்த ஒரு வார்த்தை அவர் எழுதுறாருன்னா அது அத்தனை ஒரு புரிதலோட எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஸோ அப்ப அதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சு இதுல நிறைய விஷயங்கள் என்னை வந்து எனக்கு கத்து கொடுத்துருக்கு நான் நான் ஒரு பல டைம் படிச்சிருக்கேன் இந்த புக்கு ஈவன் நான் இப்பவும் படிச்சிருக்கேன் எல்லா எல்லா மாணவர்களுக்கும் திரைப்படத்தை பத்தி நீ ஒன்று படிக்கணும்னா முதல் புக்கு நீ படிக்கணும்னு நினைக்கிறதுங்கிறது இந்த நான் பைசி தான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ அது
இந்த புக்கில் வந்து என்னென்ன ஏன் தமிழில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இந்த இந்த புக் வந்து இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாக படிச்சுருந்தாலும் தமிழ்லேயும் நான் வந்து எப்படி இந்த மொழி மொழி மொழிபெயர்ப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தப்போ ரொம்ப ஒரு ஒரு ஈவன் காமன் ஒரு சாமானியனுக்கும் புரிகிற புரிகிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜில் அவர் அவ்வளோ அழகாக வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஸோ மோர் தேன் தட் அவரை விட அந்த புக்கில் தமிழ் அவர் மொழிபெயர்த்ததை விட இந்த புக்கோட ஃபுல்லஸ்ட்டு சாராம்சம் என்னன்றது மட்டும் ஐ வாண்ட் டெல் எவ்ரி ஒன் ஸோ மெயினாக வந்து இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கே அவர் சொல்ல வர்றதுங்கிறது கேமரா ஆங்கிள்ஸ் ஸோ கேமரா ஆங்கிள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு கேமரா தான் நம்மளை பார்க்குது இப்போ நம்ம கதை சொல்கிறோம் அந்த கதையை வந்து நம்ம காட்சிகளாக மாற்றுறோம் காட்சிகளாக மாற்றுறவங்கும் போது எந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமராவோட பொசிஷன் ஸோ கேமராவோட பொசிஷன் அப்படின்றது கேமரா பொசிஷன் நம்ம ஒரு கேமரா வைக்கிறோம் அப்படின்னா நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா இந்த கேமரா இப்படி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது இந்த ஒரு ஒரு சாய்வாக இருக்குது ஸோ இப்போ கேமரா வந்து சாய்வாக இருக்கிறதுக்கும் கேமரா ஒரு நேராக வைக்கிறதுக்கும் கேமராவோட கீழே தான் அமுத்தி வைக்கிறது இனி கீழே இருந்து மேலே பார்க்குறதுக்கும் இல்லை மேலே இருந்து நான் கீழே பார்க்குறதுக்கும் இல்லை கேமரா நான் நேராக பார்க்குறதுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ஒரு இமேஜ் வந்து மாறுபடும் ஸோ ஒரு நான் கேமரா நான் எப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி இப்படி வச்சா ஒரு மாதிரி கிடைக்கும் இல்லை நான் இப்படி வச்சா ஒரு மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கேமராவோட கோணங்கள் மாற மாற நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு புதுமையான ஒரு இமேஜரி நம்மளுக்கு உருவாகும் ஒரு காட்சிகள் உருவாகும் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம அதில் கான் பார்க்குற சப்ஜெக்ட்ஸோட சைஸ் அதோட சப்ஜெக்டோட குணாதிசயங்கள் எல்லாமே மாறுபடும் ஸோ இப்போ நான் பேசுறதுங்கிறத நான் நேராக பேசுனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் இப்படி பார்த்து பேசுனா கீழே பார்த்து கேமராவை கீழே தள்ளி பேசுனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் கேமராவை நான் மேலே தள்ளி பேச மேலே மேல் வாக்கில் இருந்து பேசுகிறப்போ ஒரு மாதிரி ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் எல்லாமே அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இமேஜரி ஒரு இமேஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்ன மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் விஷயங்கள் நம்ம மைண்டில் உருவாகுங்கிறத வச்சு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸோட மைண்டில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அவங்க மைண்டில் ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்துங்கிறது தான் அவரோட இது அதனால தான் இன்னைக்கு வரையுமே வந்து ஒரு எவ்வளோ டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் தாண்டினாலும் என்னைக்கும் நம்ம ஹியூமன் சைக்காலஜியும் ஒரு இதையும் நம்ம மாற்ற முடியும் ஒரு ஹியூமன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கிறது நம்ம மாற்ற முடியாது ஸோ மெயினாக இவர் வந்து இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றி ஹியூமனுக்கு எது பிடிக்கும் ஹியூமனுக்கு எது பிடிக்காது எது எந்த மாதிரி விஷயம் காட்சிகளை காமிச்சா ஹியூமனுக்கு இரிட்டேஷன் இல்லை அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி இதை கொடுத்தா அவனுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒரு ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறதுனால இந்த புக்கில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அதில் பர்டிகுலராக வந்து கேமரா ஆங்கிள்ஸ் தான் முதல் விஷயமா அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு கேமரா ஆங்கிள்லையும் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு மூணு வகையாக படுத்துறாரு ஸோ கேமரா ஆங்கிள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு காட்சிகளாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த காட்சி காமிக்கிறதுங்கிறது யாரோ ஒருத்தரோட ஒரு பார்வையாக இருக்கும் அது வந்து வந்து அப்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது என்னன்னா இது யாரோ ஒரு ஒரு தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு அவங்க சொல்லுவாங்க தேர்ட் பர்சன்னா ஒரு ரெண்டு மூன்றாவது மனுஷன் அது யாருன்னு தெரியாத ஒரு ஒருத்தரோட பார்வை கோணத்திலிருந்து பண்ணுறது தான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அந்த அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து அந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற கேரக்டர்ஸோட சேர்ந்து அவங்க பாக்குற ஒரு இது ஏற்படுத்துறது தான் வந்து சப்ஜெக்டிவ் சொல்லுவாங்க ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டே வந்து கேமராவா மாறிடும் நானே இருக்கேன் அப்படின்னா நான் போறேன் அப்படின்னு நானே வந்து எனக்கு ஒரு கேமரா மாற்றி வச்சு நான் பாக்குறேன் நான் மூவ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து எனக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுக்குமே இந்த மூணு வகையா அவர் பிரிக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு வகையான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்ச் நம்மளோட மைண்ட்ல நம்மளுக்கு உருவாகும் அந்த பர்டிகுலர் இமேஜரி வச்சு ஸோ அதுல இல்லாம பர்டிகுலரா வந்து இப்போ கேமரா ஹைட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஆக்சுவலா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கேமராவை நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு காட்சியை ஆரம்பிக்கிறீங்கனாவே முதல் செய்யற விஷயங்கிறது கேமரா ஹைட்டும் கேமரா ஆங்கிளும் அதுக்கப்புறம் தான் லென்ஸ் லென்ஸுங்கிறது உங்களோட எவ்வளவு பரப்பு நம்ம வந்து நான் வந்து கவர் பண்றேன் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு என்னோட குரு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு 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 சினிமாட்டோகிராஃபியோட ஆரம்ப புள்ளி எப்போ ஒரு பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி
ஸோ அப்போ அந்த சீனுன்றது எப்போ ஒரு முழுமையோட எந்த அந்த சீனோட இதுன்றது நம்மளோட வியூ பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இருக்கு அந்த ஷார்ட்டோட வியூ பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அந்த ஷார்ட்டோட கரெக்டான ஒரு இதாக இருக்கா அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அது கரெக்டாக இருக்கான்றது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கேமரா ஆங்கிள்ஸில் அவர் சொல்லிக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு அடுத்த விஷயங்கள் வந்து கண்டினியூட்டி ஸோ கண்டினியூட்டி அல்லது தொடர்ச்சி நம்ம அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ என்னன்னா நம்ம சினிமா நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சினிமா வந்து நம்ம என்னதான் மூணு மணி நேரம் பார்த்தாலும் அது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாக எடுக்கப்பட்டது ஒன்று கிடையாது ஸோ ஏன்னா ஒரு ஒரு இங்கேருந்து ஒரு ஹீரோ வரான் இல்லை போகிறான் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறான் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்துக்கிறான் திருப்பி ஆஃபீஸ் போகிறான் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒரே தொடர்ச்சியில் நம்ம எடுக்க போகிறது உள்ள வரான் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ அவங்க படுக்கையில் படுக்கிறாங்கிறது ஒரு ஷார்ட் காமிக்கிறோம் திருப்பி அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு சூரியனை காமிக்கிறோம் அடுத்த நாள் காலையில் அவன் குளிச்சு கிளம்புறான்னு காமிக்கிறோம் ஆஃபீஸில் ஒரு என்ட்ரி வச்சு காமிச்சோன்னா அப்போ நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருது அப்படின்னா அவன் ஒரு நாள் நைட்டு வந்துட்டு தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு அவன் ஆஃபீஸ் போறாங்கிறது நம்ம கன்வே ஆகிறோம் இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஒரு பத்து செகண்ட்ல நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லை இருபது செகண்ட்ல சொல்ல முடியும் ஒரு மணி நேரத்துல கூட சொல்ல முடியும் அந்த டைம்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து சினிமாட்டிக் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து சினிமாங்கிறது ஒரு மாயாஜாலம் உண்மையாலுமே நம்ம வந்து இப்ப நான் இது ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் நடக்கக்கூடிய பன்னெண்டு இல்லைனா பதினெட்டு மணி நேரம் கூட நடக்கக்கூடிய நிகழ்வை நான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பத்து செகண்ட்லயும் காமிக்க முடியும் ஒரு 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 நிமிஷத்துலயும் நான் காமிக்க முடியும் இல்ல அந்த அதோட ஈக்குவல் டைமிங்ல அங்க என்ன நடந்ததோ அதே ஃபுல்லா நான் காமிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து அப்ப கண்டினியூட்டினா இப்ப நான் ஒரு ஏன்னா பிகாஸ் நான் கட் பண்ணி கட் பண்ணி நான் எடுக்கிறப்போ எனக்கு அடுத்தடுத்த ஷார்ட்டுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் இந்த ஒரு ஷார்ட் நான் வைக்கிறேன் அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ஒரு கன் கண்டினியூட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அப்ப என்னன்னா நீங்க ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க அடுத்த ஷார்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஷார்ட்டுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அந்த கண்டினியூட்டி அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் ரிலே ரேஸ் மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு ஒருத்தர் முன்னாடி ஓடுறாருன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாருன்னா அந்த ரிலே ரேஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் அந்த ஷார்ட் டு ஷார்ட் வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஸோ இப்ப இந்த கண்டினியூட்டி நம்ம எப்படி எடுக்க போறோம் அப்படின்னு பாக்குறப்போ அவருக்கு வந்து ரெண்டு மூணு வகைகள் அவர் சொல்றாரு ஸோ இந்த அதே மாதிரி இந்த கண்டினியூட்டி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு கேமரா வச்சு எடுக்கிறோம் கேமராங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனல் இதுதான் நம்ம பார்க்குற பார்க்கோட பார்வைங்கிறது த்ரீ டைமென்ஷனல் அது ஸோ நம்ம ஸ்கிரீன்ல பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு டூ டைமென்ஷன் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து அந்த ஒரு அதே இமர்சிவ் நம்ம நேரில் பார்க்குற மாதிரியே ஒரு விஷயத்த எப்படி ஏற்படுத்துறதுங்கிறது அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒரு டெக்னிக் சொல்றாரு ஸோ ஒன்று வந்து ட்ரிபிள் டெக் டெக்னிக் அண்ட் மாஸ்டர் சீன் டெக்னிக் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு விஷயம் அவர் சொல்றாரு ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இது என்னன்னா அப்படின்னா எப்படி வந்து நான் வந்து கண்டினியூட்டி உருவாக்குறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் டு ஷார்ட் எப்படி வந்து ஒரு தொடர்ச்சியை நான் உருவாக்குறது அப்படின்றது தான் ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டெக்னிக்ன்றது ஒரு சிம்பிள் விஷயம் தான் இப்போ நான் ஒரு பொருள் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பொருள் எடுக்கிறேங்கன்னா ஒரே ஷார்ட்லேயும் நான் எடுக்கலாம் இல்லை இந்த ஒரு 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 ஷா எடுக்கிறதுன்றது ஒன்று என்னோட க்ளோஸ் அப் ஒன்று அப்புறம் இந்த பொருளை நான் பார்க்குறேங்கும் போது ஒரு மல்டிபிள் ஷார்ட்லையும் நான் எடுக்க முடியும் ஸோ இது எப்படி நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்ட வைக்கிறது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஷார்ட்டை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட்டை வந்து மூணா பிரிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ ஒரு இடத்துல நான் எடுக்கிறேங்கிறது ஒரு ஷார்ட்டாகவும் திருப்பி நான் கையில வச்சிருந்து கீழே வைக்கிறேங்கிறது ஒரு ஷார்ட்டாகவும் அதுக்கு அடுத்து திருப்பி நான் வந்து எடுக்கிறப்ப இந்த இந்த மோஷன்ல ஒரு ஷார்ட்டாகவும் அவர் எடுத்து சொல்றாரு ஸோ மூணையும் வந்து நீங்க கரெக்டா எடுத்து நீங்க இது பண்றப்போ எனக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் அப்படின்றாரு அதே மாதிரிதான் இப்ப நான் வந்து ஒரு இடத்துல நான் வந்து ஒரு ரூம்ல இருந்து நான் ஒரு ரூமுக்கு போறேன் அப்படின்னா ஒரு ரூம்ல இருந்து நான் என்ட்ரி எக்ஸிட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அடுத்த ரூம்ல இருந்து திருப்பி வந்து ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறேன் ரைட்ல இருந்து லெப்ட்ல இருந்து நான் என்ட்ரி எல்லாருக்குமே புரியற மாதிரி நான் ஒரு கோணத்திலிருந்து நான் பாக்குறேன் இப்ப நான் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த கேமரா இருந்து இந்த கோணத்துல என்ன பாக்குதுன்னா இது பின்னாடி என்
அதை விட எனக்கு ரொம்ப வந்து இந்த இந்த புக்லேயே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா காம்போசிஷன் அப்படின்னு ஸோ காம்போசிஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் கஷ்ட காம்போசிஷன்றது என்னன்னா ஒரு சி ஒரு கட்டமைப்புன்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம ஒரு ஃப்ரேம் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம்குள்ள எண்ணத்தை வைக்கிறேன் எண்ணத்தை வந்து தள்ளி விடுறேன் அதுதான் வந்து வி கான் கால் இட் எஸ் காம்போசிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இருக்க இருக்கிறதுல வச்சு இப்போ நீங்கள் டெக்னிக்கலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறதும் சரி ஒரு லைட்டிங் பண்ணுறதும் சரி இல்லை ஒரு கேமரா மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதும் சரி ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் ஈஸி என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு இது இருந்ததுன்னா அவங்க ஈஸியாக வடிவமைச்சர் முடியும் அவங்க எடுத்து எடுத்து பண்ணிட முடியும் ஆனால் இந்த காம்போசிஷனுங்கிறது ரெண்டு விஷயம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒன்று வந்து தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது இன்னொன்று அழகியல் சார்ந்தது சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கட்டமைப்பான ஒரு ஷார்ட் ஒரு கம்போசிஷன் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாலு மகேந்திர சாரோட ஃப்ரேம்ஸும் சரி இல்லை பி சி சிக்ராம் சார் சார் ஃப்ரேம்ஸும் சரி இன்னைக்கு வரையுமே வந்து ஒரு ஐகானிக் ஃப்ரேம்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அதுக்கு மேலே எவ்வளவோ சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கிறாங்க எவ்வளவோ பேர் நம்மளோட இந்தியன் சினிமாவில் வந்திருந்தாலும் நம்மளுக்கு நம்மளை பொழுது தமிழ் சினிமாவில் பாரதி ராஜன் பாலு மகேந்திர சாரோட கேமராவும் இப்போ பி சி சாரோட கேமராவும் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷ் எவனோட அவரோட காம்போசிஷனும் நம்ம இன்னைக்கு வரையும் நம்ம மைண்டில் நிற்கிது ஏன் அப்படி நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு ஒரே வயலாக இருக்கும் ஒரே ஒரு சன்ப்ரைஸாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இப்போ தாஜ்மஹால் எடுத்தீங்கன்னா அந்த தாஜ்மஹாலை எவ்வளவோ பேர் எடுத்திருக்காங்க எவ்வளவோ பேர் காட்சிப்படுத்தியிருந்தாலும் அவர் பி சி ஸ்ரீராம் வந்து காதல தினங்களே அந்த தாஜ்மஹாலை காமிச்சிருக்கிற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும் தாஜ்மஹாலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ரோஜா தோட்டங்களாகட்டும் அது ஒரு அதுக்கு மேலே அவங்க நடக்கிற விஷயங்களாகும் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு புதுமையான ஒரு காட்சி அமைப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்போ காம்போசிஷன் இஸ் த வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒரு சினிமாவில் வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபியில் வந்து ஒரு இன்விசிபிள் ஆர்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு வெளியில் தெரியாது நீங்கள் வந்து லென்ஸ் வச்சு பண்ணுவீங்க கேமரா ஆங்கிள் வச்சு பண்ணுவீங்க கேமரா ஷா கேமராவோட பொசிஷன் வச்சு பண்ணாலும் காம்போசிஷன் இஸ் த இன்விசிபிள் டெக்னிக் ஆக்சுவலி இன்விசிபிள் டெக்னிக் அது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வைக்கணும் மெயினாக சொல்லணும்னா அந்த ஃப்ரேம்குள்ள எப்படி நான் எதாவது வைக்கணும் எதாவது நான் தள்ளி விடணும் அதுதான் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒரு டெஃபினேஷனாக சொல்லணும் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஸோ இந்த காம்போசிஷன்றது எப்படி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இது இதெல்லாம் எப்படி நான் வந்து கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காம்போசிஷன் வந்து ரெண்டு விஷயம் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ அவர் சைக்கலாஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா காம்போசிஷன் சில பேருக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து அந்த அந்த காம்போசிஷன் பண்ணுற திறமை வந்து அவங்களோட பிரெயின்லேயே டிஎன்ஏலே கோட் ஆகி வந்திருக்கும் அப்படின்ற அவர் சொல்கிறார் நேச்சுரலாகவே அவர் வாழ்ந்த விஷயங்கள் அவர் வாழ்ந்த விஷயங்கள் அவர் அவர் என்ன மாதிரி விஷயங்களை வளர்க்கப்படுறாரு அப்படிங்கிறத வச்சு அவர் வந்து ஒரு நேச்சுரலாகவே வந்து ஒரு அந்த ஒழுங்குபடுத்துற தன்மை வந்து அவருக்கு வரும் இந்த ஃப்ரேம ஒழுங்குபடுத்துற தன்மை வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ஒரு வேளை எனக்கு வரல அப்படின்னா நான் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எஸ்தட்டிக்ஸ் கேன் பி லைக் நர்ச்சர்டு அண்ட் லைக் யூ கேன் பி நர்ச்சர்டுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த விஷயங்களை வந்து இந்த காம்போசிஷன் பண்ணுற திறமைகளை வந்து நீங்கள் வந்து வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஒரு இப்போ இந்த காம்போசிஷன் எப்படி பண்ணுறான் நம்ம வந்து காம்போசிஷன்றது அவர் என்ன சொல்கிறாரு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா குட் காம்போசிஷன் ஒன் விச் ஹேஸ் அ குட் எஸ்தட்டிக்கல் அண்ட் டெக்னிக்கல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு காட்சியமைப்புங்கிறது என்னென்னா ஒரு அழகியலும் சேர்ந்து ஒரு டெக்னிக்கலும் கரெக்டாக இருந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் வந்து குட் காம்போசிஷன் ஒரு நல்ல காட்சியமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்றது ஸோ இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாக நல்ல காட்சியமைப்புன்றது என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒளியை வச்சு நல்ல ஒரு கலர் கலர் எனக்கு கரெக்டான கலரை கண்டு இது பண்ணுறதும் நல்ல ஒரு ஷேப்ஸ் ஆகும் காமிக்கிறதும் வந்து டெக்னிக்கலி நல்ல டெக்னிக்கல்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் நல்ல காட்சி அமைப்பு நல்ல அழகியல் என்ன அப்படின்னா அழகியல் எஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஷார்ட் வச்சு வச்சா என்ன மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் என்னோட மைண்டில் உருவாகும் அண்ட் என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து ஒரு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு படம் எடுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரேம்னாவே அழகா இருக்கணும் அழகியல் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து இப்போ தன் ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போடுறது நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த படத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரேம் வந்து அழகுபடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ல
இல்ல அந்த 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 ரூமோ அந்த இடமோ வந்து ரொம்ப இருட்டாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இருட்டாதான் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை அவர் சொல்றாரு அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் அது போய் சேரும் அப்படிங்கறத அவர் ரொம்ப சொல்றாரு சோ இது ரொம்ப என்னை வந்து பாதிச்ச ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி இந்த இதுதான் எனக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப புரியுது நான் இன்ஸ்டியூட் படிக்கிறப்போ எனக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் படிக்கிறப்ப தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே நம்ம வந்து வெறும் ஃப்ரேமுங்கிறது வந்து ஃப்ரேம் பியூட்டி கிடையாது நம்ம வெறும் அழகியல் மட்டும் சார்ந்து இருக்க கூடாது அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு நம்ம வேலை செய்யணும் அந்த ஸ்டோரி என்ன கன்வே பண்ணும் என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஆடியன்ஸோட மைண்ட்ல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி இதுல வந்து ஒரு நிறைய இன்னொரு விஷயங்கள் ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு காட்சிக்குன்னு ஒரு ஒவ்வொரு பொருள் நம்ம இமேஜ் பாக்குற விஷயங்களுக்கும் அதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது இமேஜுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இது எப்படி நம்ம சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது அந்த ஃப்ரேம்ல வந்து ஒரு 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 நீல கலரு பெயிண்ட் அடிச்ச வீடு இருக்குது அப்படின்னா நடுவில் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சிவப்பு கலர்ல ஒரு லைட் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த சிவப்பு கலர் லைட்டு தான் நம்ம என்ன நீல கலர்ல பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா இருந்தாலும் அந்த சிவப்பு கலர் லைட் இருக்குதோ அந்த சிவப்பு கலர்ல இருக்கிற அந்த சர்டன் நம்ம கூட மைண்ட் போய் சேரும் அப்படின்ற சோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு லைட்டுக்கும் வந்து ஒரு விஷுவல் வெயிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு காட்சி எடை ஒண்ணு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அது எப்படி எல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அது அதுவுமே பேஸ்ட் ஆன் த ஹியூமன் சைக்காலஜி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீல கலருக்கும் நீங்க சிவப்பு கலரும் வச்சீங்க அப்படின்னா நீல கலருக்கு காட்சி எடைங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் வென் கம்பேர் டு ரெட் கலர் ஆக்சுவலி சோ இது வந்து ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுங்க இந்த காட்சி இந்த கலரை பத்தி காட்சி எடைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க நோயாளிகள் இருக்கிறாங்க ரெண்டு தான் பிரிக்கிறாங்க ஒரு நோயாளிகளுக்கு வந்து ஒரு காய்ச்சல் ரெண்டு பேரு ரெண்டு குரூப்புமே ஒரே ஒரே கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது ரெண்டு பேருக்குமே ஸோ ஒரு குரூப்புக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மாத்திரை ரெண்டு பேருக்குமே சேம் அந்த மாத்திரையோட உள்ள இருக்கிற காம்போசிஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க மேல இருக்கிற கலரை மட்டும் ஒரு ஒரு குரூப்புக்கு ப்ளூ கலராகவும் ஒரு ஒரு குரூப்புக்கு ரெட் கலராகவும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஆனால் உள்ள இருக்கிற உள்ள இருக்கிற மூலக்கூறுகள் எல்லாமே சேம் தான் ரெண்டு குரூப்புக்குமே ஆனால் ரெண்டு குரூப் ரெண்டு குரூப்புக்கு இருக்க பிரச்சனையும் ஒண்ணுதான் அது கொடுக்க சாப்பிட போற மாத்திரை செய்ய போறதும் ஒண்ணுதான் ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நீல கலர் மாத்திர சாப்பிடறவங்களுக்கு அந்த காம்ப்ளிகேஷன் ஓரளவு குணமாகுது என்னன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த காம்போஸ் மூலக்கூறுகள் போய் வேலை செய்யும் ஆனா இந்த செவப்பு கலர் மாத்திர சாப்பிடுறவங்களுக்கு இருக்கவங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரத்திலேயே வந்து அவங்க வந்து அவங்க குணமடையறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எப்படி நடக்குது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாத்திரை தான் ஒரே மூலக்கூறுகள் உள்ள மாத்திர தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா வெளியில இருக்கிற கோட்டிங் இது இவங்க இது எல்லாம் நீல கலர் மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க இவங்க வந்து செவப்பு கலர் மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க ஸோ இப்போ இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் டெண்டன்சிலேயே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா சிகப்பு கலர் ஹாஸ் மோர் எனர்ஜி ஹாஸ் மோர் விஷுவல் லைஃப் மோர் சைக்கலாஜிக்கல் வெயிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்போ என்ன பிகாஸ் நம்மளுக்கு சிகப்பு கலர் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ரத்தங்களை பார்த்துருக்கோம் நெருப்பு பார்த்துருக்கோம் இல்லை சூரியனோட சூரியனை பார்த்துருக்கோம் அப்போ நம்ம சிகப்பு நெருப்பு பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு என்ன சிகப்புங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜி அப்படின்றது நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு மூளையில சேர்ந்திருக்கு ஆனா நீலம்ங்கிறது தண்ணீர் நீலம்ங்கிறது ஆகாயம் நீலம் காற்று அப்படிங்கும் போது நம்ம மைண்ட்ல என்ன மாதிரி இருக்கு அது ஒரு குளிர்ச்சி அது ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு வெயிட்லெஸ் ஆன ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து குளிர்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குது அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கு எப்போ அப்ப என்ன பண்றது சைக்கலாஜிக்கல சிவப்பு சிகப்பு கலர் மாத்திரை சாப்பிடுறப்போ நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் மைண்ட்ல வந்து ஒரு மோர் பவர்ஃபுல் விஷயத்தை நம்ம உடம்பு உள்வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு நம்மளோட உடம்பு சீக்கிரத்தை குணப்படுத்துதுன்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹவு ஒரு கலர் வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்மளோட மைண்டில் என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது இதே தான் வந்து ஜோசப் பி மெசிலியும் சொல்றாரு லைட் கலர் ஹாவ் மோர் வெயிட் லெஸ் சைக்கலாஜி
வந்து நிறைய லைட் யார் மேல விழுதோ அவங்க மேல நிறைய வந்து விஷுவல் வெயிட் இருக்கும் அதே மாதிரி யார் மேல ஷேடோஸ் அதிகமா விழுதோ அவங்க மேல விஷுவல் வெயிட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்றேன் ஸோ இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யாரு மேல எனக்கு வந்து இந்த அந்த ஸ்டோரியில அந்த சீன்ல யார் மேல இம்பார்ட்டன்ட்டோ அவங்கள வந்து நீங்க வந்து வெளிச்சம் அதிகமா உள்ள இடத்துல வைங்க யார் மேல எனக்கு வந்து என்னோட விஷுவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியா வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு ஷேடோஸ் வைங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இது இப்ப வந்து ஒரு லைட்டையும் ஷேடோவையும் வச்சு நம்ம எப்படி பிளே பண்றோம் அதை வச்சு இப்ப இப்போ அதே வந்து லோ கீ லைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஹை கீ லைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ லோ கீ லைட்டிங்ன்றது என்னன்னா ஒரு சுத்தியும் ஒரு கருப்பான ஒரு இதுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் லைட் இருக்கிற ஒரு காட்சி அமைப்பு அது வந்து லோ கீ லைட்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ லோ கீ லைட்டிங் என்ன மாதிரி ஒரு நம்ம மைண்டில் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் ஒரு ஹை கீ லைட்டிங் எப்படி ஹை கீங்கிறது என்னன்னா சுத்தியும் நம்மளுக்கு வெளிச்சமான ஒரு இது இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் நம்ம டார்க்கரான இடத்துல இருக்கும் அப்போ அது என்ன மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பத்தி அவர் சொல்லிட்டார் அது இல்லாம பேலன்ஸ் அப்படின்றது பேலன்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஆஹ் ஒரு இப்ப நம்ம தராஸ் இருக்கு அப்படின்னா தராஸ்ல வந்து லெப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நம்மளோட பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள்லயும் வந்து நம்ம சைக்கலாஜிக்கலி நம்ம மைண்ட் வந்து லெப்ட் சைடு ஒரு நம்மளுக்கு எப்பவுமே லெப்ட் ரைட் ஏன்னா பிகாஸ் நமக்கு ரெண்டு கண் இருக்குது ரெண்டு எல்லாமே நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த நேச்சுரலாவே நம்மளுக்கு என்னன்னா லெப்டும் ரைட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் உந்துதல் இருக்கும் ஆக்சுவலா சோ அப்ப அவர் அதை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து அசிமெட்ரிக்கல் அண்ட் அசிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ் சோ கோ நீங்க இது பண்றத வந்து ஈக்குவலா பிரிச்சீங்கன்னா சிமெட்ரிக்கல் அசிமெட்ரிக்கல் நீங்க வந்து தலைகள ஒன்னு பெருசாவும் ஒண்ணு கீழே இருந்தா அது வந்து அசிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இது என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு காட்சிக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு நீரோடையான ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயத்த நீங்க காமிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க ஒரு பேலன்ஸ்டு கம்போசிஷன் ஷூட் பண்ணுங்க இல்ல எனக்கு ஒரு ஒரு கான்ஃபிளிக்ட நான் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அதுல வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டைனமிக் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு உந்துதல் சக்தி சக்தி போல நான் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து அசிமெட்ரிக்கல் கம்போசிஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பக்கத்து ஃப்ரேம்ல வந்து அதிக வெயிட் இருக்கும் இன்னொரு பக்கத்துல வந்து வெயிட் கம்மியா இருக்கும் அப்ப அந்த வெயிட் அதிகமா உள்ள இடத்துல வந்து ஹீரோவோ இல்ல எந்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நம்மளோட மைண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் நிறைய போகணுமோ அந்த இடத்துல நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல நம்மளோட சப்ஜெக்ட நீங்க வச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கண்டோ நம்மளோட விஷயங்கள் வந்து அங்க போய் சேரும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம்ல வந்து எத்தனை எத்தனை மக்க எத்தனை கதை மாந்தர்களை நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் அந்த ஷார்ட்ல வைக்கிறீங்கிறத வச்சு ஒரு லாஜிக் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்ல ஒரு ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் இப்போ ரெட்டை படையில இல்ல ஒற்றை படையில நீங்க வச்சீங்கன்னா என்ன மாதிரி தாக்கத்தை நம்ம மைண்ட்ல ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு ஒரு சொல்றாங்க இப்போ ஒரு விஷயங்கள் ஒரு ஃப்ரேம்ல நீங்க வந்து ஒற்றை படையில ஆழ்ந்து வச்சு இப்ப ஒற்றை படைனா ஏழுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏழுன்னு இருக்குன்னா இந்த சைட்ல மூணு பேர் இருப்பாங்க சீட் இருப்பாங்க நடுவில் ஒருத்தர் நிப்பு மட்டும் நிப்பாங்க அப்ப வந்து ஒற்றை படை சோ ஒற்றை படையில இருக்கும்போது ஒரு தலைவனையும் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு கிங்கியோ ஒரு விஷயங்களை நீங்க பண்றப்போ நீங்க வந்து ஒற்றை தட ஒற்றை அஹ் இலக்கையில நீங்க வந்து இந்த கதை மாதங்கள் நிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு தோழமையா இது வந்து எல்லாரும் ஈக்குவல்ங்கிறத நான் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க ரெட்டை படையில ரெட்டை படையில நீங்க வந்து சப்ஜெக்ட நிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அது வந்து இன்விசிபிளா தெரிஞ்சாலும் நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரேம்ல வந்து அஹ் ரெட்டை படையில நிக்க வச்சீங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா நம்மளுக்கு காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே வந்து ஒற்றை படையில நீங்க நிக்க வச்சீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒருத்தர் மட்டும் தனித்து நிக்கிறதுனால அது ஒருத்தர் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கண்ணு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அவங்கள மட்டும் பார்க்க வைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு ரொம்ப 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 ஒரு சிம்பு பார்த்தா வந்து சிம்பிளான விஷயமா இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரேம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க நம்ம ஏதோ போய் பாக்குறப்போ ஒரு ஹீரோ இருக்காங்கன்னா எத்தனை பேர் பக்கத்துல நிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆஹ் நாலு பேர் நின்னா ஒரு மாதிரி தெரியும் ஆறு பேர் நின்னீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தெரியும் அதே மாதிரி அஞ்சு பேர் நின்னாங்கன்னா ஒரு மாதிரி தெரியும் ஸோ அப்ப நம்ம மைண்டாவே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 கால்குலேஷன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா
இப்ப நம்ம கோயில் இருக்கிற கருவறை இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம நிக்கிற பொசிஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கோயில் கருவறைக்கும் நீங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது ரொம்ப 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 நம்மளோட சைக்கலாஜிக்கலாவே நம்ம மூளையில வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் நம்மளுக்கு அது தெரியும் நார்மலா பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா நம்மளோட நார்மல் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆக்சுவலி ஸோ அப்ப ட்ரையாங்கிள்ஸ் என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் இப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் இல்ல ட்ரையாங்கிள் இப்படி கீழே வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க இப்போ ட்ரையாங்கிள் வந்து எப்பவுமே நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி நீங்க நேராக நிக்க வச்சீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டேபிளா நிற்கும் அதே வந்து அந்த கூர்மையான பகுதி நீங்க நிக்க தலையில நிக்க வச்சீங்கன்னா அது நிக்காது கீழே விழுந்துடும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மைண்ட்லயும் அதை ஏற்படுத்தும் இப்போ நீங்க ட்ரையாங்கிளை நீங்க நேராக நிக்க வச்சீங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ்டு தாட் ப்ராசஸ் நம்ம மைண்ட்ல உருவாகும் அதே பிரமிட நான் இப்படி செங்குத்தா வந்து கூர்மையான பகுதி கீழே நிக்க வைக்கிற மாதிரி எனக்கு கம்போஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு லெஸ் அந்த ஃப்ரேமே வந்து ரொம்ப லோ வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி காமிக்கின்றேன் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இப்போ ஒரு ஒரு காட்சியில வந்து ஒரு ஹீரோ இருக்கிறாரு இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஒரு எம்டி இருக்கிறாரு அந்த எம்டி வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹைட்ல நீங்க வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற தொழிலாளர்களை நீங்க கீழே காமிக்கிறீங்கன்னு ஒரு ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம கீழே இருக்கிற தொழிலாளர்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கேமரா வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து அவருக்கு அவரோட கண்ணுல இருந்தும் கீழே இருக்கிற தொழிலாளர்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஸ்ட்ரைட் ட்ரையாங்கிள் பாக்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க மேல நிக்கிறவரோட போர்ஸும் அவரோட இருக்கிற கம்பீரமும் அவரோட விஷயங்களும் வந்து மல்டிபிள் ஃபோல்ட்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாரு அதே வந்து இன்வெர்ட் ட்ரையாங்கிள்னு சொன்னா இந்த கூர்மையான பகுதி கீழே வைக்கும் போது ரொம்ப கீழே இருக்கிற பொசிஷன் வந்து ரொம்ப வந்து வீக்கரான பொசிஷன் சொல்றாங்க இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் குழந்தைகள் பேசுற ஒரு பாடம் குழந்தைய நம்ம கீழே பாக்குறோங்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு இன்வெர்டர் ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து இப்ப இன்வெர்ட் ட்ரையாங்கிள் அப்ப கீழே இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும் அது சக்தி குறைந்ததாகவும் அது ரொம்ப வலிமை இழந்தது போல நமக்கு வந்து தெரிய வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சர்க்கிள்ல நம்ம வைக்கிறோம் ஒரு காம்போசிஷன் ஒரு வட்டமா ஒருத்தர் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு உட்கார வைக்கிறோம் இல்ல வட்டமா ஒரு விஷயத்த நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வகையான நம்ம மைண்ட்ல ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் வேல்யூஸ் மாறும் அப்படின்றது அவர் சொல்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காம்போசிஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்புக்கு இந்த வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் புக் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி இது வரையும் நிறைய புக் எழுதியிருக்கிறாங்க டெக்னிக்கல் சார்ந்த புக் எழுதியிருந்தாலும் இந்த புக்கு மாதிரி நம்மளுக்கு இணைப்பாக்கம் காம்போசிஷனை பத்தி யாருமே வந்து பேசினது இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி இதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் இப்ப நம்ம வந்து எப்படி வந்து லாங் ஷார்ட் இருக்குது பெட் ஷார்ட் இருக்குது க்ளோஸ் அப் இருக்குது எப்படி வந்து இந்த ஷார்ட் ஷார்ட்டை நம்ம பிரிக்கணும் ஒரு சீன் இருக்குதுன்னா எப்படி நம்ம ஷார்ட்டா பிரிக்கணுங்கிறதுக்கும் அவர் சொல்றாரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நீங்க காட்சி அமைக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்போ ஏன் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு காட்சியை தொடங்குறப்போ நீங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஷார்ட்ல தொடங்கணும் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா ஒரு ஒரு பரந்த ஒரு ஒயிட் ஷார்ட்ல நீங்க ஏன் காமிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஏன் வந்து ஒரு காட்சியை நீங்க வந்து க்ளோஸ் அப்ல இருந்து ஆரம்பிக்க கூடாது க்ளோஸ் அப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சா என்ன மாதிரி பார்த்து பேர்படுத்தும் அப்படின்றத ஒரு கிராமர் சொல்றாரு இப்ப நீங்க வந்து முதல் காட்சியை நீங்க ஒயிட் ஷார்ட்ல காமிக்கிறப்போ ஒரு ஒயிட் ஷார்ட் காமிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் எந்த மாதிரி இடம் இருக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அந்த சீன் நடக்குதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அப்ப நம்மளுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு சைக்கலாஜிக்கலாவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் போகும் இது என்ன ஓகே இந்த இடத்துல கோயில நடக்குது இல்ல இந்த இடத்துல ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நடக்குதுங்கிற ஒரு இன்புட் போகும் அடுத்த டைம் நீங்க காமிக்கிறப்ப திருப்பி அதே பஸ் ஸ்டாண்ட் காமிக்கிறதுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சுருக்கி நம்ம வந்து அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றது அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட் நீங்க எப்படி வந்து பண்றப்போ தெர் இஸ் அ திங் கால் மேக்னிபிகேஷன் காட்சியோட சைஸ் காட்சி ஐ மீன் சப்ஜெக்டோட சைஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சோ அடுத்தடுத்து ஷார்ட் ஷார்ட் நீங்க போறப்போ சப்ஜெக்டோட சைஸ வந்து நீங்க சீரா கொண்டு போனா உங்களுக்கு வந்து
க்ளோஸ் அப்லேயே ஆரம்பிச்சு நீங்க க்ளோஸ் அப்லே கூட முடியலாம் ஒரு முழு படத்தையும் கூட நீங்க க்ளோஸ் அப்ல சொல்லலாம் அப்படின்னு அப்ப என்னன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஷார்ட்டோட சைஸ் அந்த சப்ஜெக்டோட சைஸ் எப்படி வைக்கிறோங்கிறது கூட அவர் வந்து எப்படி சொல்றாரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச்ல இந்த புக்ல அவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப்லேயும் அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஸோ க்ளோஸ் அப்ல நிறைய க்ளோஸ் அப் சார் க்ளோஸ் அப்ங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட நார்மல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் தூரத்துல இருந்து பாக்குறோம் ஸோ க்ளோஸ் அப்ங்கிறது நம்மளுக்கு எது தேவையோ ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராவா வேணும்னா தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதை சுற்றி பாக்குறதுக்கு அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம க்ளோஸ் அப்ன்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பக்கத்துல எடுத்து பாக்குறோம் ஆனா சினிமால பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காட்சிகளா அது ஏற்கனவே இருக்கிறத ஒரு பக்கத்துல போய் எடுத்து வச்சு நம்ம காமிக்கிறோம் அவங்க பாக்குறாங்க அப்படிங்கறத காமிக்கும் ஸோ க்ளோஸ் அப் வந்து ஒரு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நீங்க க்ளோஸ் அப்லயே நிறைய வகைகள் இருக்குது ஏன்னா பிகாஸ் க்ளோஸ் அப்ல தான் வந்து நீங்க வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம மைண்டுக்கு போகும் நம்ம அதுல இருக்கிற அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் படிக்கிற விஷயங்களாகட்டும் அது எழுதிருக்கிற விஷயங்களாகட்டும் இல்லை அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ க்ளோஸ் அப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுல நிறைய வகைகள் இருக்குது ஓஎஸ்எஸ் க்ளோஸ் அப் இருக்குது அது டூ ஷார்ட் க்ளோஸ் அப் இருக்குது அது ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு ஒருத்தர் பெரிசாவும் ஒருத்தர் சின்னதாக இருந்தா எப்படி வைக்கணும் அப்படின்றது நிறைய விஷயங்கள் அந்த க்ளோஸ் அப்பே பத்தி இவர் இந்த புக்ல அவர் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ காம்போசிஷன்ல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னன்னா ஒரு விஷயம் நீங்க இப்போ க்ளோஸ் அப்ல நீங்க ஒரு எழுத்து எழுத்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஏதோ எழுதியிருக்கு அந்த எழுதியிருக்கிறத நீங்க காமிக்கணும் காட்சிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அது இப்படி காமிக்கலாமா இல்லை இப்படி காமிக்கலாமா இல்லை அந்த எழுத்து வந்து கீழே இருந்து மேல இப்படி போடணுமா இல்ல மேல இருந்து இப்படி கீழே வரணுமான்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்றாரு நீங்க எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் அப்ல ஒரு எழுத்து பொருள் எழுத்துக்களை நீங்க காமிக்கிறப்போ எப்பவுமே நீங்க கீழே இருந்து மேல போற மாதிரி காமிக்கணும் ஏன் மேல இருந்து கீழே போய் காமிச்சா என்ன அப்படி பார்த்தாலும் இந்த எழுத்துக்கள் தெரியதான் போகுது ஏன் நான் வந்து மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி இப்படி வைக்க கூடாது ஏன் இங்க இருந்து கீழே இருந்து மேல போற மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நேச்சுரலாவே நம்மளுக்கு வந்து லெப்ட் டு ரைட் வந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து அலைன் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க எழுத்து எழுதுறோம்னா லெப்ட் டு ரைட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு போறப்ப எப்பவுமே நம்மளுக்கு மழை ஏறும் போதோ மழை ஏறுற மாதிரி ஒரு ஃபீல நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ அப்போ படிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆர்கானிக்கா வந்து ஒரு நம்மளோட மைண்ட் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் தங்கு தடை இல்லாமல் அதை படிக்கிறதுக்கு இது பண்ணும் ஆனால் ஒருவேளை நான் இப்படி இருக்கிறத நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என் மைண்ட் வந்து கீழே போறதுல வந்து வீக்கர் இப்போ நீங்க வந்து இது வந்து எப்படி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்காங்க ஒரு மலை இருக்குதுன்னா மலை ஏறும் போது நீட் நிறைய ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும் உங்களுக்கு இதே மலையில இருந்து நீங்க கீழே இறங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன லெஸ் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவையில கீழே இறங்குறீங்க அதே மாதிரி ஒரு தாக்குதல் தான் ஒரு எழுத்து நீங்க கீழே இருந்து மேல போறீங்கன்னா ஒரு படிக்கிறீங்கன்னா படிக்கிற மாதிரி நீங்க கம்போஸ் பண்றீங்க அது ஒரு வகையான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் வேல்யூ ஏற்படுத்தும் அதே வந்து ஒரு எழுத்தை நான் கீழே இருக்கிற மாதிரி நான் காட்சிப்படுத்துறேன்னா அது வேற மாதிரி காமிக்கும் அப்படின்ற அதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம் டயகனல் காம்போசிஷன் குறுக்குவாட்டு காம்போசிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அப்ப டயகனல் காம்போசிஷன்ன்றது என்னன்னா இப்படி நம்மளுக்கு நேரா மலை ஏறுற மாதிரி நம்ம கம்போஸ் பண்றப்போ நம்மளுக்கு ஒரு மோர் போர்ஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ரோச் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு காட்டி ஒரு எழுத்து தான் நம்ம காட்சிப்படுத்துறோம் அந்த எழுத்தை நம்ம எப்படி காட்சிப்படுத்துறோங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லாம இந்த இந்த புக்கை பத்தி இப்போ சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஒவ்வொரு வரிகளுமே நான் பா படிச்சிருக்கிறது என்னன்னா அண்டர்லைன் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஒரு சின்ன வார்த்தையா இருக்கும் அந்த வார்த்தைக்கு அவ்வளோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அந்த சின்ன ஸோ இந்த புக்கு வந்து நான் வந்து ஒளிப்படிவர்களுக்கு மட்டும் அது பேர் வந்து ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் சினிமாட்டிக் தேர்ட்டி இல்லை ஒரு சினிமா ஒளிப்பதிவு ஐந்து கூறுகள் அப்படின்னு இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு சினிமா பத்தின ஒரு ஆழமான ஒரு இது வேணும் இமேஜ் பர்டிகுலரா இமேஜ் பத்தின ஒரு புரிதல் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னா கண்டிப்பா இந்த புக்கு படிக்கணும்னு தான் சொல்லுவேன் சோ அதுதான் சார் இதுதான் இந்த புக்கோட சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் வந்து ஒரு சின்னதா ஷார்ட்டா நான் சொல்லிருக்கேன் சின்ன சின்ன என்ன பாதிச்ச விஷயங்கள் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது
சினிமாட்டோகிராஃபியை பற்றி இவ்வளோ விளக்கமாக அற்புதமான ஒரு புத்தகம் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கீங்க இந்த கட்டாயம் இந்த புத்தகம் நாங்கள் வாங்கி படிக்கலாம்ன்றது இது எந்த படிப்பகத்தில் இருக்குது எப்படி விளையாடுறாங்க ஆ இப்போ இது ரெண்டு மூணு இப்போ இதில் இருக்கிறான் பதிப்பகத்தில் இருக்குது பாரதி புத்தகாலயத்துல இருக்குதுங்க பாரதி புத்தகாலயத்துல இது பண்ணிருக்காங்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க சரிங்க 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 சார் ஆமாங்க இப்போ நேர்கள் வந்து அவருடைய சந்தேகங்களுக்கு கேட்கலாம் அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏதோ வந்து நாங்க வகுப்பறையிலிருந்து கேட்ட மாதிரி இருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்குது ஆனா ஒரே ஒரு முறை என்னன்னா உங்களுடைய நிகழ்ச்சியை முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தீபா பேச வச்சிருக்கலாமா நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு கேமரா நுணுக்கங்களை வந்து ரொம்ப அருமையாக நீங்க பேச இருக்கிறீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் கடல் அலையை பாக்கணும்னா செமின் படத்தை பாக்குறப்ப மார்க்கஸ் பாட்லி ஞாபகம் தான் வரும் காந்தி நிலையத்தை பத்தி பேசுறப்ப தேவராஜ் அவர்கள் ஒத்துக்குவாங்க காந்தி நிலைய படங்களை வந்து புல்லு கூட வந்து அதனுடைய பேசுவான் அந்த சாதாரணமா தலையில் இருக்கிற புல்லு கூட பேசுவாங்க அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா பாலு மகேந்திரா அவர்கள் அவர்கள் கே வி ஆனந்த் பி சி ஸ்ரீராம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபில ரொம்ப நல்லா ஆமா நீங்க பணியின் நீங்க யாராவது சினிமால வந்து ஒரு பணியின் நீங்க யாராவது பணிகள் பணி இருக்கிற ஒரு இது நினைச்சீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது பாலு மகேந்திராவோட விஷயம் தான் எவ்வளவோ பேர் வந்து நம்ம அந்த ஊட்டி ஒரு பணி பொழிவையோ அந்த பணி அந்த எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா அவரை மாதிரி ஒரு காட்சியம் இன்னைக்கு யாருமே பண்ணலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வியானது வந்து கொஞ்சம் குதர்க்கமான கேள்வியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்திய திரை உலகமே வந்து சவுத் இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இருக்குது இப்ப பாத்தீங்கன்னா மோகன் கவுடாவனுடைய அந்த கேஜிஎஃப் உடைய சினிமாட்டோகிராபி ஆகட்டும் அவர் செந்தில் குமாரனுடைய பாகுபலி ஆர் 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 இந்த மாதிரி எல்லா படங்களுக்குமே வந்து இந்த கேமராமேனுடைய ஒரு ஒர்க்மேன்ஷிப்பால தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஓடிடி உலகத்துல வந்து இன்னைக்கு எல்லா இந்திய திரை உலகமே வந்து நீங்க தென்னிந்திய திரை உலகத்தை பார்த்து வந்து போராட வேண்டியதா இருக்கும் இந்திய திரை உலகமே இந்திய திரை உலகம் மிகப்பெரிய திரை உலகம் பாங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எல்லா ஆடியன்ஸையும் நம்ம இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நம்ம நம்ம தமிழ் படங்கள் வந்து அவ்வளவு தூரம் தமிழ் படங்கள் மட்டுமில்ல தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் சுஜி துவாசுதேவனுடைய விஷயம் அதை கொண்டு எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு வந்து தென்னிந்தியா தான் வந்து கலக்கிக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ஓடிடி உலகத்துல வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் முக்கியமான காரணம் யாருன்னு சொன்னா டைரக்டர்ஸ் மட்டும் இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரவிவர்மனுடைய பொன்னியின் செல்வன் எப்ப வரும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவருடைய சினிமாட்டோகிராபி எப்ப வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மனிதன் செல்வன் மட்டும் இல்லாம அவருடைய சினிமாட்டோகிராபி எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்துல இந்த ஓடிடி உலகத்துல இப்ப இருக்கிறதுல வந்து இந்த திரை உலகம் தென்னிந்திய திரை உலகமே வந்து உலக அளவுல வந்து எல்லாரும் பாக்க வச்சிருக்கிறது வந்து உங்ககிட்ட இப்ப இருக்கிற கேட்ட கே கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா ஒளிப்பதிவாளர்கள் பண்ற வேலைங்கிறது என்னன்னா இயக்குனர்கள் மூலையில இருக்கிற காட்சிகளை நாங்க வந்து எடுத்து காமிக்கணும் முதல்ல அந்த அவர் எழுதிருக்கிற இது எழுத்து பூர்வமா இருக்கிறது நாங்க காட்சிகளா மாத்தி காமிக்கணும் ஏன் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு நீங்க சொல்ற என்னைக்குமே ஒரு விஷயம் வந்து நான் என்னைக்குமே நான் ஒளிப்பதிவாளரா இருந்தாலும் டைரக்டர் தான் முதல் ஏன்னா அவரு அவர் காட்சியை தான் நம்ம வந்து எந்த அளவு இப்ப டைரக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபரோட பெஸ்ட் ஒர்க் அவர் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு எப்ப சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அவர் அந்த காட்சியை அவர் டைரக்டர் தோணி இருக்கிற காட்சியை அவர் எடுத்து காமிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அவரோட வெக்ட்ரின்னு அர்த்தம் அவர் வந்து கரெக்டான வேலையை செய்யறாரு சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்படின்றது அவரோட கா டைரக்டரோட விஷன் இல்லாம இவரா ஒண்ணு உருவாக்குனாருன்னா அவர் நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபர் இல்ல ஒரு நல்ல ஒளிப்பதிவாளர் இல்ல அப்படிங்கறது என்னோட எண்ணம் ஏன்னா அதுதான் ஏன்னா அவர் காட்சிகளை வந்து நீங்க பொன்னியின் செல்வன் எடுத்தாலும் நீங்க பொன்னியின் செல்வனுக்கு ஒரு இமேஜரி இருக்கு இப்ப எழுத்து பூர்வமா எழுதுறீங்க அப்படின்னா அவர் இவரோட ஓவியங்கள்லயும் சரி அவர் எழுத்து பூர்வமும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு வகையான ஒரு ஒரு மைண்ட்ல வந்து ஒரு இமேஜரின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காட்சி அமைப்பு நம்ம மைண்ட்ல ஓடிடும் இப்ப ஒரு வேளை இப்ப ரவிவர்மன் வராரு அப்படின்னா ரவிவர்மன் இப்பவுமே வந்து எழுத்து பூர்வமா எழுத்துட்டு காட்சியா மாத்துறப்போ ரொம்ப பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் இல்லை இப்ப நான் ஒரு கடல் இருக்குது ஒரு கடல்ல இருந்து ஒரு சூரியன் எழுதுறது அப்படின்னு நீங்க கவிப்பூர்வமா எழுதினாலும் அது எந்த அளவு நீங்க காமிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது ஒரு இது சோ அப்ப வந்து சினிமாட்டோகிராஃபரோட ரோலுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது எப்படி உள்வாங்கிட்டு என்ன மாதிரி அவர் அந்த ஸ்டோரிக்கு என்ன ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கறா
இன்னைக்கு வரையுமே நம்ம வந்து ஒரு பயனர்ஸ் தான் சொல்லணும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒளிப்பதிவாளர்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்க பாக்கெட் பாக்கல அவர்கள் சொன்னீங்க பாலு மகேந்திரா சொன்ன மாதிரி எவ்வளவோ விஷயங்கள் பி கண்ணன் சார் ஆகட்டும் இல்ல இவர் ரமேஷ்குமார் சார் ஆகட்டும் இல்ல கே வி ஆனந்த் சார் ஆகட்டும் இனி அவ்வளவு புதுமைகளை வந்து ஒரு காட்சிகளை நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த காட்சிகளோட பிரமிப்பு இதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸோட ஆஹ் இதை அவங்க கரெக்டா செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க அந்த டேரக்டர்ஸ்க்கான விஷயங்களை அவங்க காமிச்சு அவங்க என்ன அவங்க மைண்ட்ல தோணியிருக்கோ அதை கரெக்டா அவங்க காமிக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் இப்ப நீங்க கேஜிஎஃப் ஆகட்டும் இல்லைன்னா ஆர்ஆர் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு புனைவு தான் அது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் அது கேஜிஎஃப் மாதிரி படங்கள் வந்து முற்றிலும் வந்து ஒரு புனைவு தான் ஆனா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியல ஒரு ரியாலிட்டியை வந்து அவ்வளவு அழகா காமிச்சிருப்பாங்க அது எதுக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபரோட பங்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் அந்த கோலர் வயல்களை எப்படி காமிக்கிறாரு என்ன மாதிரி ஒரு லைட்டிங்ல அவர் காமிக்கிறாரு இந்த என்ன என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேஜிஎஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருட்டு இருப்பாங்க சொல்லலாம் இப்ப நீங்க என்ன நீங்க கோலர் வயல்கள் நீங்க போய் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்கு எல்லாமே கருத்துண்டுங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு கருமையான ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல தான் ஸோ அதை எப்படி நீங்க காமிக்கிறீங்க இப்ப அந்த இடத்துல போய் நான் லைட்டை போட்டு அந்த இடத்துல ஃபுல்லா எனக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல ஒரு கலர் கலரா லைட் அடிச்சு அவர் காமிக்கும் ஸோ அப்ப எந்த இடத்துல என்ன மாதிரி லைட்டிங் வேணும் அந்த அந்த கருப்புனா எனக்கு கருப்பா தான் காமிக்கணும் லைட்டிங் எனக்கு வந்து லோக்கியில இருந்தாலும் லோக்கியில தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுல தான் அவரோட ஐ திங்க் அதனாலதான் இன்னைக்கு வரையும் அந்த பேசப்படுது இப்ப இது நீங்க வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா நான் தப்பா சொல்லல சில சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு காட்சியோட பியூட்டி அந்த ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேமா பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா அந்த கதைக்கு அது சம்பந்தமாவே இருக்காது இப்ப எப்படி ஒரு ஒப்பனையை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோயினுக்கு என்ன மாதிரி ஒப்பனையை நம்ம கொடுக்கணும்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டோம் அது அந்த அந்த ஹீரோயின் வந்து கிராமத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்களா இருக்கும் அவ்வளவு லிப்ஸ்டிக் போட்டிருப்பாங்க ஹேர் கலரிங் பண்ணிருப்பாங்க அவ்வளவு மேக்கப் போட்டிருப்பாங்க அது காட்சிக்கு ஒன்றவே ஒன்றாது அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு லைட்டிங்கும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சோ அது வந்து ஒரு வெளியில தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அது வந்து எல்லாரும் எல்லாத்திலையும் உணர முடியாது ஆனா சில சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து ஒரு காமனான ஆடியன்ஸுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறாங்க அவங்களும் புரிகிற அளவு அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேமரானா என்ன தெரியாது போனங்கள்லாம் என்ன தெரியாது லைட்டிங்ல என்ன தெரியாது ஆனா அவங்களுமே வந்து உணரக்கூடிய அளவுல நம்ம கொடுக்குறாங்கன்னா சினிமாட்டோகிராஃபர் சில பேர் வந்து ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவு அழகாக வந்து இந்த கண்டினியூட்டி முடியாது இப்ப இன்னொரு கேள்வி ஒண்ணு அது உங்க மனத தொடர்றதுக்காக அந்த கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் வந்து டைரக்டர் ஆகுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க அவர் எல்லா ஷார்ட்ஸும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு போட்டுருவாரு ஆனா ஒரு எடிட்டர் வந்து ஒரு டைரக்டர் ஆகுறது ரொம்ப ஈஸி மாங்க ஆனா அவர் எது வேணும் எது வேண்டாம் அவருக்கு தெரியும் உங்களுடைய கருத்து பிரகாரம் ஒளிப்பதிவாளர் டைரக்டர் ஆகுறது ஈஸியா இல்ல வந்து எடிட்டர் வந்து டைரக்டர் ஆகுறது ஈஸியா எடிட்டர் எடிட்டர் டைரக்டர் ஆகுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா இப்போ எடிட்டருக்கு என்ன ஒரு இது சேலஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னா தனித்தனியான ஒரு பசில் ஒரு ஒரு களைச்சி போட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கும் அந்த விஷயத்த ஒன்னு சேர்க்கும் போது அவர் ஒரு ஸ்டோரி சில டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு டெரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு நினைச்சிருப்பாரு ஒரு ஷார்ட் ஒரு சீனை வந்து கன்வே பண்ணணும்னு நினைச்சிருப்பாரு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா அதுல ஒரு சின்ன ஒரு எரர் அவர் பண்ணிருப்பாரு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்ல அதை வந்து எடிட்டிங்ல நீங்க ஈஸியா கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஆனா அந்த ஸ்டோரி வந்து பெருசா ஒன்னும் பாதிப்படையாது இல்ல ஒருவேளை நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரியில நீங்க எடுத்து மனசுல நினைச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் நினைச்சிருக்கீங்க நீங்க எழுதியிருக்கீங்க எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க இங்க எடிட்டிங் டேபிள்ல வந்துட்டு இந்த ஷார்ட்டுக்கு பதில இந்த ஷார்ட் நீங்க திருப்பி போட்டா ஒரு வேற மாதிரி ஒரு நம்மளோட மைண்ட்ல உருவாக்கம் வரும் அப்படின்றது அது வந்து ஒரு மேஜிக் நிகழும் இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்றது என்னன்னா இப்ப ஒரு காட்சியில ஒரு வீடு காமிக்கிறீங்க ஒரு வீடு காமிச்சுட்டு ஒருத்தன் உள்ள நுழையிறான் அப்படின்றது காமிக்கிறீங்க அவன் கையில கத்தி காமிக்கிறான்றது கத்தி இருக்கு கத்தி காமிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மேல போயிட்டு கீழே வரான் கீழே வரும்போது அந்த கத்தியில கரை இருக்குதுன்னு ஒரு காமிக்கிறீங்க அந்த கத்தியோடைய அவன் வீட்டுக்கு வெளியில போறான் இது வந்து ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இது வந்து வீட்டு அப்ப என்
திருப்பி அவன் கொலை பண்ணிட்டு வரலாம் இல்ல அந்த கொலை அது வந்து அதுக்கு அடுத்து வர விஷயம் இது வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிள் எங்க சார் எனக்கு சொல்லி இந்த ஒரு சின்ன ஷார்ட்லயே பாருங்க இந்த கத்தியை வந்து கத்தக்கரையோட முன்னாடி போட்டா என்ன ஆகுது நடுவுல போட்டா என்ன ஆகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அப்போ எடிட்டர் தான் வந்து ஈஸி ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா கதை சொல்லலுக்கு வந்து ஆனால் வந்து எடிட்டர் வந்து அந்த கதை சொல்லலை அப்படி கொலை பண்ணுறதுக்கும் ஒரு முடியும் ஏன்னா பிகாஸ் அந்த வேகத்திலையும் சரி அதுக்குன்னு ஒரு பேஸ் இருக்குது அப்போ தேவராஜ் சாருக்கு நல்லா தெரியும் ஆக்சுவலி அந்த ஷார்ட் இப்போ லெலின் சார் கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அந்த லெலின் சாரோட கத்திரலஜி ஏன் இன்னைக்கு வரையும் லெலின் சாரை நம்ம வந்து எடிட்டரோட ஒரு இதாக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவருக்கு ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்ல பேஸ் அந்த ஒரு ஷார்ட் எவ்வளோ நேரம் வரணும் இந்த ஷார்ட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நேரம் இருந்தா போதும் இல்ல ஷார்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எடுத்துருக்கு தெரியும் அப்ப எந்த எடுத்துரு வந்து சைக்கலாஜிக்கலா அவங்க வந்து அலைன் ஆகி கரெக்டான ஒரு இது தெரியுதோ கண்டிப்பா தே கேன் பி குட் டேரக்டர் தேனா சினிமாட்டோ சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு என்ன ஒரு நான் எப்பவுமே ஆஹ் ரொம்ப பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு வந்து கதை அந்த பிரேமோட பியூட்டில தான் அவங்க மோகம் இருக்கே ஒழிச்சு அந்த ஸ்டோரியில எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஒரு இது வராதுன்னு எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு ஆனா சில டைம் வந்து சில பேருக்கு வந்து உள்ளுணர்வுல அவங்க டேரக்டரா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லி தோணலாம் அதுக்கு மேல அவங்க வந்து சினிமாட்டோகிராஃபரா இருந்திருக்கலாம் இப்ப கே வி ஆனந்தோ இல்ல இவங்கள மாதிரிதான் அவங்க ஆல்ரெடி அவங்க டேரக்டரா பண்ணிருக்க வேண்டியது அவங்க சினிமாட்டோகிராஃபரும் கத்துக்கிட்டதுனால முதல்ல சினிமாட்டோகிராஃபர் பரிணமிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க கதை சொல்ல அவங்க சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா எடுத்தது தான் வந்து ஈஸி ரொம்ப ஈஸி அவங்களுக்கு நேச்சுரலா ஆர்கானிக்கா வரும்னு நான் ஃபீல் பண்ணல <laughs> ஒரு <laughs> 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 இந்த மாதிரி அந்த ஃபைவ் சீஸ சொல்லிக்கிட்டு வரும்போது அதை அழகா டெக்னிக்கலோட சொல்லும் போது ஏன் எடிட்டர் வந்து ஓஹோன்ட்டு டேரக்டரா மாறாருனா எப்ப ஒரு டெக்னிக்கல் கையில இருக்கிற ஒரு எடிட்டர் கதை சொல்லியாக மாறதுனாலதான் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் கதை சொல்லியா மாறினாங்கன்னா அவங்களும் ஈஸியா டேரக்டர் ஆயிடலாம் ஆனா எடிட்டர் எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஷார்ட் ஷார்ட்டா அவன் போறான் ஃபைவ் சீஸ்ல ஜோசப் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஏன் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு இன்னொரு ஷார்ட் ஏன் கட் பண்றோம் சொல்லுங்கன்னு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எப்ப ஒரு ஷார்ட்ல ஒரு பொருளை ஒரு ஒரு மேட்ரை நீங்க சொல்ல முடியலையோ அப்பதான் நீங்க இன்னொரு ஷார்ட்டுக்கே போறீங்கங்கிறார் அந்த ஒரு ஷார்ட்ல சொல்ல முடியாத ஒரு ஷார்ட்ல சொல்ல முடியாதத சொல்றதுக்காகத்தான் அவன் கட் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஷார்ட்டுக்கே போறது அந்த மாதிரி கட் பண்ணி இன்னொரு ஷார்ட்டுக்கு போய் கதை சொல்ற இதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு ராமு காரியத்துக்கு ஒரு மார்கஸ் பாட்லே ஸ்ரீதருக்கு ஒரு வின்சென்ட் ராமண்ணாவுக்கு ஒரு ரகுமான் ஏன் நம்ம ராஜு கபூருக்கு ஒரு ராஜு கர்மா இருக்கிற நம்ம இவர் இருக்கிற குருதத்துக்கு ஓகே பைட்டிக் டைரக்டர்னு சொன்னாங்களே குருதத்தை அவருடைய பியாசா காகசிகை பூலுக்கெல்லாம் காரணமே நம்ம வி கே மூர்த்தி தான் இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் தமிழ் படங்கள்ல பாலு மகேந்திராவை ஏன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் சாந்தி நிலையத்துல மார்க்கஸ் பாட்லே பண்ணதும் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது எப்போ ஒரு கதை சொல்லி மாறுறதானா அது எடிட்டர்களுக்கு ஒரு சர்வசாதாரணமா இருக்கிற நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு பேர் ஆனந்தம் என்னன்னா தமிழ் அமுதா இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து திரை அமுதா கொடுத்த ஒரு பெருமை வந்து ராஜாமணிக்கும் குணசரன் சாருக்கும் இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப நாம நன்றி சொல்லணும் ஒரு சில சமயங்கள்ல ஒரு சில கேமராமேன் நான் எல்லாரையும் சொல்லல ஒரு சில கேமராமேன் வந்து இப்ப வின்சென்ட் அவர்களுடைய கேமரா ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தேவராஜ் அவங்க சொன்னா ரொம்ப அருமையா இருக்குதுன்னு ஆனா ஒரு சில கேமராமேன் எங்க கூட பழகிறவங்க என்ன சொல்றேன்னா வின்சென்ட வந்து ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டு இருக்குது நெஞ்சில ஒரு ஆலயத்துல 
மேல இருந்து எடுக்கிறாங்க கீழே இருந்து எடுக்கிறாங்க தலையில இருந்து எடுக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம கண்களுக்கு ஒவ்வாத காட்சிகளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்ப பேசுறாங்க ஆனா அந்த காலத்துல வந்து அந்த காட்சி எல்லாம் ரொம்ப கொழுந்து பேசுனாங்க கேட்டபடி வந்து ஒளிப்பதிவு மாறுதா மாறலையா ஆஹ் இல்ல கண்டிப்பா சார் இப்ப என்னன்னா நம்மளுக்கு பொது விஷயம் என்னன்னா என்னைக்குமே வந்து ஹியூமன் மைண்டுங்கிறது மாறப்போகுது மாறும்னா என்ன மாதிரின்னா இப்போ ஆடியன்ஸுக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கு இப்போ வந்து இப்போ எடிட்டிங் பேட்டர்னே எடுத்துக்கோங்களேன் அதோட டியூரேஷன் அந்த பேஸ் வந்து இப்போ வந்து ஃபாஸ்டாக காமிக்கிற ஒரு ஸ்டைல் அவங்களுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கு ஆனால் அந்த வந்து என்ன மாதிரி ஒரு மனநிலை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு அவசரமான ஒரு காட்சி சொல்லலுக்கு ஏதாவது போகிறாங்களே ஒழிச்சு ஒரு ஒரு ரிஃபைண்ட் இது இல்லை இது வந்து நம்மளுக்கு எங்கே நடக்கு நம்மளோட வெஸ்டர்ன்லேயோ இல்லை ஒரு யூரோப்பியன் சினிமாலேயோ அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இல்லை இங்கே தான் வந்து நடக்கு எடிட்டிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபாஸ்டாக தான் சொல்லணும் ஒரு ஷார்ட்டாக நடந்து போகிறோன்னா அப்படியே ஒரு கிராம்ப் பண்ணணும் இல்லை அப்படியே புற 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 புறப்பு காமிக்கணும் அப்படிங்கிற அவன் மைண்டில் நிற்கிதா இல்லையா அப்படின்னே அவங்க தெரியல இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அவன் மைண்டில் கொஞ்ச நேரமாச்சும் அந்த மைண்டில் இருக்கிற அந்த ஷார்ட்டும் அந்த விஷயங்களும் வந்து மைண்டில் கொண்டு போய் இன்னைக்கு வரையும் ஸ்டான்லி குப்ரி கூட அந்த ஒரு க்ளோஸ் அப்ஸ் ஐகானிக் க்ளோஸ் அப்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஏன்னா அந்த ஷார்ட்டோட அந்த ஸ்பேஸும் அந்த ரிதமும் எவ்வளோ நேரம் காமிக்கணும் என்ன மாதிரி ஆங்கிளில் காமிக்கணும் என்ன மாதிரி சைஸில் காமிக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எடிட்டிங் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் சினிமோட்டோகிராஃபரோட ஒர்க்கும் எடிட்டரோட ஒர்க்கையும் வந்து நம்மளுக்கு எப்ப முடிய வைதுன்னா எடிட்டிங்ல தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ ரொம்ப சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு வரையும் மாற்ற முடியாத சில ஷார்ட்ஸ் ஐகானிக் ஷார்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இப்போ நீங்க இருக்கிற இந்த பாஸ்ட் பேஸ் உள்ள படங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஐகானிக் ஷார்ட்ஸ் ஒரு ஞாபகமே இருக்காது ஆடியன்ஸ் வெளில போய் சொன்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வந்துதான்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த அளவு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு இது வராது ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஃபாஸ்டா நம்ம காமிக்கணும் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம மைண்டுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் காட்சியை நீங்க பாக்குறீங்கன்னா எவ்வளவு நேரத்துக்கு கா பார்த்தா எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் என் மைண்டுக்குள்ள போகும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு மேல காமிச்சீங்கன்னா என் மைண்டுக்கு போர் அடிக்கும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு மேல காமிச்சா என் மைண்டு கொட்டாரி விட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு காட்சியை நீங்க ரொம்ப நேரம் காமிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் அதுல இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை அப்படின்னா என் மைண்ட் வந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்ப எந்த அந்த பாயிண்ட்ல நீங்க வந்து ஷார்ட்டை மாத்தணும் அந்த ஷார்ட்டை டிரான்சேஷன் பண்ணிக்கணும் நீங்க ஸோ அப்போ இவ்வளவு அந்த காட்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அது டெஃபினெட்லி ஒரு எடிட்டர் கையிலையும் ரொம்ப இருக்கு இந்த ஷார்ட்டோட நீளத்தை குறைக்கிறதாகட்டும் அந்த ஷார்ட்டோட இதை குறைக்கிறதாகட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் அந்த விதத்துல அந்த விதத்துல நிகழ்ச்சி வந்து மிக மிக ஏறக்குறைய தாங்களும் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப சுவையான நிகழ்ச்சி இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் என்னன்னா ஒரு சிலர் ஏன் அழகா காட்டுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து நம்ம அந்த அழகு நிகழ்ச்சி இல்லை அப்படின்னா அவங்க இதை கண்ணோட்டம் தான் நாங்கள் இருக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன வந்தா நம்ம ஒரு படம் எடுத்துக்கணும் இது ஒரு ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படி இருக்கிற போது அப்ப பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு நமக்கு அதே கேமரா இருக்கு என்னவோ இருக்கலாம் பட் அவங்க அந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க அந்த ஆங்கிள் அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும் போது அவ்வளோ அழகா இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னுடைய விஷயம் கடந்த வாரத்துல நமக்கு ஒரு நம்ம சார் ஒரு பதிவாடு சொல்லும் போது அந்த லென்ஸ் போட்டிங்ல இருக்க டிஃபரன்ஸ் கூட நீங்க நீங்க நான் இதே கேள்வி கேட்டேன் கேட்கும் போது அவர் லென்ஸ் போட்டிங்ல நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நிறைய சொன்னாங்க மிக இது வந்து ஒரு எங்களுக்கு ஒரு முற்றிலும் புரியுதான விஷயம் அந்த புத்தகத்தை கட்டாக டைம் நாங்கள் வந்து படிக்கிறோம் ஏற்கனவே ஏற்கனவே ரெண்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை போயிட்டு இருக்கு காலத்தில் அறிவிப்பது நீங்க எங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் வந்து நீங்க இந்த கூட இருந்திருக்கீங்க ஒரே ஒரு சின்ன இது தீபா அவர்களுக்கும் திரு கௌரிசங்கர் அவர்களுக்கும் இந்த தமிழ் அமுது சார்பாக ஏற்கனவே தேவராஜ் அவர்கள் திரை அமுதுன்னு சொல்ல சொல்ற மாதிரி வந்து தீபா அவர்கள் வந்து டி பி ராஜலட்சுமி அம்மாவை பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க இப்ப வந்து பெண் இயக்க பெண்ணுடைய அந்த கேரக்டரைசேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த காலத்துல சாவித்ரி பத்மினி அந்த மாதிரி வந்த மாதிரி அந்த மா
இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ஒளிப்பதிவானது எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பேசிக்க கொடுத்துட்டீங்க ஒரு அட்வான்ஸ்டாகவும் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அடுத்த தமிழகமது நிகழ்ச்சியில் திரு நில திருநாவுக்கரத்தர் வந்திருக்கிறாங்க அவர் வந்திருக்கிறது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை அவர் அடுத்த வாரம் நம்மளை எல்லாம் சந்திக்க வராரு ஐயா நீங்க நிகழ்ச்சி இப்ப முடிச்சுக்கலாங்க எனது மனமார்ந்த நன்றி இந்த இரு பேச்சாளர்களுக்கு இருந்தாலும் இந்த யூடியூப் தளத்தில் நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு காலத்தின் பதிவு தற்போது போனா அவர்களை நன்றி கூறுவார்கள் வணக்கம் ஐயா நன்றி மரவேல் என்ற பொன்மொழியை பொறித்த என் செந்தமிழையும் செம்மை குணம் வாய்ந்த அனைத்து சான்றோர்களையும் மற்றும் இல்லத்தில் இருந்து இணையத்தின் வழியாக கூடி இரு கூடியிருக்கும் சொந்தங்களையும் வணங்கி என் நன்றியுரையை நவிழ்கிறேன் மிக அருமையான ஒரு மாலை பொழுது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற இருவருமே மிகச் சிறந்த ஆளுமைகள் மாதர் திரையுலகு என்ற நூலிற்கு அறிமுக உரையை ஜா தீபா அம்மா எழுத்தாளர் அவர்கள் மிக அழகாக அருமையாக நயந்த நனிச்சுரை சிறப்புடன் எடுத்து வழங்கினார் அவர்களுக்கு எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக ஜோசப் வி மா செல்லி அவர்களின் சினிமா ஒளிப்பதிவின் பைசீக்கள் என்ற நூலை பற்றி தித்திக்கும் தெள்ளமுது போல் தெளிவாக ஆங்கிலம் கலந்த அழகிய தமிழில் நூல் மதிப்புரை வழங்கிய பேராசிரியர் கௌரி சங்கர் ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சியை தொடுத்த மாலை போல தொகுத்து வழங்கிய கமலை சிவக்குமார் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து செய்த முனைவர் ராஜாமணி ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் குணசேகரன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பேச்சாளர்களை அறிமுகம் செய்த குமுதவள்ளி ரவி அம்மா அவர்களுக்கும் வாரந்தோறும் நம்மிடையே வருகை புரிந்து நிகழ்ச்சியை மேலும் மெருகூட்டும் சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் இல்லத்தில் இருந்து இணையத்தின் வழியாக கண்டு ரசித்த அனைத்து வாசக பெருமக்களுக்கும் தமிழமது குழுவின் சார்பாக இதயம் கனைந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து விடுகிறது அடுத்த வாரம் இரண்டு புதிய புத்தகங்கள் இணையதளத்தில் மீண்டும் மேலும் மிக்க நன்றி ஐயா